Hvem kan slå Ulvis? Dette er programmet der en representant fra det norske folk skal konkurrere mot Norges tøffeste brødrepar, Ford og Vegard Ulvisåker, i 15 knallare konkurranser. Både fysiske og psykiske egenskaper vil settes på prøve, og skulle utfordreren slå Ulvis, venter en premie på hele 250 000 kroner. Det kjempes om totalt 120 poeng, det vil si at den som først når 61 poeng vinner konkurransen. Og blir det Ulvisåkerbrødrene, vinner de heder og ære, men premien på 250 000 kroner går videre til neste ukes premiepott. Til hvem kan slå Ilvis Programmet der mann i gata får utfordre Showbilsprinsene Bård og Vegard Ilvisåker Det er konkurranseuke nummer 3 En ny utfordrer 250 000 kroner i premiepotten Og 15 nye øvelser Bård og Vegard står klare til å gi alt Etter at de gikk på sitt første tap i forrige uke En konkurranse med en uhyre dramatisk avslutning Tidligere har vi sett hvordan Vegard Ulvisåker slo vår fennrike forsvarer Ann-Kristin Foss i bassengsykkeløvelsen med klar margin, og at bror Bård fortsatte triumftoget med stor treffsikkerhet i kanonballøvelsen der han skjøt brødrene opp i en klar ledelse. Du er alt for patenter! Jeg hører ikke hva du sier, ja. Kom igjen da! Vegard viste at han hadde finmotorikken i orden i det han trosset både smerte og stress i stjerinlyskonkurransen. Ulvis har vunnet! Åh, hopp! I sprangridningen visste Ann-Kristin fram sine rytteremner og hadde kontroll over både Aragon og Vegard fra start til mål. Ah, fuck! Yes! I mitt skip er lastet med hentet bord fram overlegen ukommelse. Mitt skip er lastet med epler. Men vår Fenrik Ann-Kristin var raskest til å gjenkjenne ansikter. Mel Gibson. Mel Gibson er helt riktig, veldig bra. På skjøytebanen hadde Bård full kontroll og ga alt han hadde, noe som ga klar seier til brødrene. I kassestablingen vann Fenriken med knapp margin. Nei! Nei! Ann-Kristin tok også brødrene ved nesen under vektkonkurransen. Nei, idiot! Nei! I håndballstraffene vant den blonde krigeren nok en gang. Nei! Brødrene svarte nå på tiltale og vant i geografikvisten, mens han Kristin hakket frem bamsen til seier i isblokken. Siste øvelse var det mye mer dramatisk, men han Kristin viste seg å ha litt bedre håndlag med pilsen og stak av med seieren og 500 000 kroner. Det er på tide å få inn brødrene hvis blandede prestasjoner i denne konkurransen til nå har kostet hjemme Norge 500 000 kroner. Ta vel imot Bård og Vegard Ilvisåker! Ja, dere tappte for første gang for uke. Det ser veldig spretten og klar ut i deg. Helt spretten, vi er. Hvordan var det egentlig å tappe for en jente for uke? Nei, vi gjorde med vilje, vet du. Hun var jo jente stakka, så... Det så ikke helt... Det så ikke sånn ut. Dere slet faktisk... Er det så pinlig som folk vil ha til å tappe for en jente? Nei... Særlig om hun er to gutter med ned. Nei, det var bare... Hun vant jo bare på slutten, for det er så masse poeng på slutten. Det er det tåpelige opplegget som vi har her med at du kan vinne helt på slutten. I begynnelsen så knuste vi jo noe. Det velger vi jo å ha fokus på. Dårlig taper og sånn, det er ikke noe begrep for oss. Nei, det er ikke noe begrep for oss, det. Hvordan har reaksjonene vært fra familien, da? Ah, det var sånn noen ymse der. Fått litt blomster og sånt. Ja. Men det vi har lagt merke til er at vi bodde jo på Grang i forrige uke og sånne ting. Nå har vi blitt flyttet til Rika, heller og slett da. Ja. Fått litt kjipere rom. Så jeg vet ikke om TV Norge-ledelsen er helt happy, men vi gjør den så godt i Grang. Sima Tine Gutti, det er jo en del utfordringer vi må gjennom, og dere blir jo slitne og litt støle og så videre. Hvordan hviler dere ut mellom konkurransen egentlig? Det er mye sånn. Liksom, der. Det her får han strekk liksom både på innsiden og ribbeina strekker han. Og pektoralis. Jeg vet ikke om han strekker selve ribbeina, men altså. 
Han nej vi vi slapp av vi går på huk vet du fångar ja. bara det. Ja. Och känns det nog för en kvällens konkurrens? Eh uh, ja. nej vi får se det är er spännande att se vem som kommer och ska på kick oss. Uh, men jag har en väldigt positiv stämning. Vi ja. startar Du har en väldigt positiv stämning. Ja, alltså vi startat med hovmod så stod han lite för fall. Nu är er det back to hovmod. Ja. Okej. Okay. För att finna den perfekta motståndaren till Bor och Vegar har ukens utfordring som vanlig varit igenom en rekke krävande tester och här är er lite om hurdan det har förgått. Mycket arbete har varit lagt i att finna den perfekta utfordringen till Ulvis bröderna. Av över 5000 påmälte blev de mest lovande kandidaterna samlat och utsatt för fysisk och psykisk knallhårda prövningar. Ingenting har blivit översett i jakten på ukens utfordring. Til tross for ekstreme belastninger og tøff konkurranse, har ukens utfordrer knust all motstand på vei hit i kveld. Ja, vi ser. Den første motstanden deres var en basehopper, støttmann. Den neste var en kvinnelig offiser og bokser. Hva frykter dere å møte i dag? Nei, jeg er fortsatt redd for denne utrolig kvikke sumobrytene som jeg har med litt om. Men nei, jeg vet ikke. Det er... Give it to us! Ok. Ok. Da er det på tide å avsløre hvem som er den tredje utfordreren her i Hvem kan slå Ylvis. Atle Kristoffersen heter jeg. Jeg er 40 år fra Sandefjord. Hun sier at hun måtte bare alt. Sier jeg det? Ja. Jeg har fire barn. Kone. Atle kan alt. Da kan du alt. Og er byggmøster. i forhold til de ylviske gutta, og jeg blir veldig overrasket hvis de er like ansidig som meg. Jeg driver med alt fra biljard til fallskjermopping. Nå har jeg hekta på utholdenhetsgreier, så nå driver jeg med triathlon. Strategien tror jeg må bare være å vise styrke fra første sekund, og på en måte vise hvem som er fysisk overlegen. Normalt trener jeg ni ganger i uka, og da er røffel i dag tre svømming, tre løping og tre sykling. Min sterkeste side er gjennomføringsevne. Ikke bare vilje, men evne. Det betyr at hvis jeg bestemmer meg for å få til noe, så gjør jeg det. Jeg er en triatlet, og Ylvi Skutta er to gitarrister. To gitarrister, det holder ikke. Vi har ikke sjans, sånn er det bare. Atle Kristoffersen! Velkommen Atle! Er det han? Åh! Ja. Og så her ja, så her ja. Du... Håndbos du snakket om med de gutta der, men du gikk litt hardt ut i innslaget her kanskje? Ja, det er viktig. To gitarrister, skulle ikke vært vans- ikke vanskelig å slå dem? Nei, jeg tror det går greit. Ja, hvorfor det? <laughs> hvorfor det? Det var litt voldsomt! Jeg er i kanonform. Det er ja. ikke noe mer å si om det. Og du er det altså? Ja, kjempe. Hvor gammel er du da? Jeg er 40 år. Oi, ja, ok. Ja. Kult. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, da, men det er kult. Jeg tror vi skal satse på Oste på Osen slår inn, jeg greier ikke. <laughs> ja, ja, men i 40 år, den formen du er i, er man, man uh, holder seg godt, man tror. Ja, prøver da. Ja. ja. Hva er din styrke, Atle? Det er uh, utholdenheten. Utholdenhet, ja. 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 Så du må, du må løpe liksom over 10 mil før du er god? Ja. Det passer sikkert fint her i dag. <laughs> <laughs> det blir fint. Du er, du er den eldste utfordreren, tror du det er, er, det, er, er du en type som det er lett å undervurdere på grunn av det? Ja, kanskje. Jeg har jo litt erfaring da, siden jeg er, har levd litt lenger, men det er klart de er jo godt over 40 til sammen da. Ja, ja du drar liksom det der familiekortet der også, men jeg hadde jo tre unger når jeg var 26, så det er liksom, det, du har brukt veldig lang tid, takk jeg. Ja. Ja. Du, du. Yeah! Ja! Du er jo tross alt litt eldre disse gutta her, og en ting er at du er i god fysisk form, de tror det er i god fysisk form. Du har vel litt livserfaring, så kunnskapsoppgaver er vel en fordel for deg kanskje? 
Jeg er ikke veldig redd for det, nei. Nei, det er ikke veldig. Nei, si her gutter, han er klar. Ja, han er klar. Men jeg tror han faktisk er inne på noe. Dette tror jeg kommer til å være en tøff motstander, hvis jeg skal være ærlig. Han har kondisjonen og alt det, men så tror jeg han har en veldig bare syke. Og du, Teiden, hva skjedde med deg nå? Nei, men nå er jeg jo helt realistisk. Jeg tror ikke at vi ikke kommer til å knuse han, men jeg sier at det blir kanskje litt mer slitsomt enn vanlig. Ok, 250 000 hvis du slår disse guttene, hva skal vi bruke de pengene til? Båt. Båt? Skal vi bruke de pengene til. Aha. Ingenting til bistand. Du har med deg familien her, kona og fire barn, og er det Leopold som er eldste på 12 år, er det ikke det? Leopold er eldste, ja. Stemmer. Hæ? Ja, det er helt riktig. Si meg en ting, 250 000 hvis pappa vinner, Leopold. Han sier at han skal bruke pengene til båt, men hva har du egentlig lyst til å bruke noen penger til? Nei, jeg tenker at han burde bruke pengene på båt, siden han er så interessert i det. Ja, men i all verden, har du blitt hjernevasket for urolig, eller? Er det ikke noe du ønsker, da? Jeg ønsker meg en syndur. Ja, en syndur, ja. Ja, men det synes jeg du skal spandere på det, Atle. Ja, det synes jeg. Det bør jo være på. Ja, det bør være, ja. Vi går i gang med den første øvelsen. Det skal handle om fotballen er bestemt om hvem som kan skyte hardest. Og Atle, du er byggmester og spiller ikke så mye fotball i forbindelse med det, kanskje, men hvordan er fotballferdighetene? Ja, jeg jukset litt. Jeg spilte frem til jeg var juniorspiller. Og da, ja, såpass, altså. Hva med dere, gutter? Det er ikke, det er ikke midt i blinken, altså. Nei, vi er vel de, kanskje, i Bergen som har spilt mest fotball, men... Men, jeg vet da, Søren, jeg. Jeg klarte jo det siste gang. Da tok jeg jo staffen og bare murte det inn i både en og andre hjørne. Ja, det var et hjørne. Du overdriver du kanskje litt igjen. Derfor synes jeg at kanskje du skal ta det i dag. Skal det? Ja, for jeg tror jeg har makset på fotballen. For du har litt kraftig i låra, Vigar. Ja, jeg har kanskje litt mer slegger. Og jeg har jo venstre slegger, vet du. Er ikke noe høyre bent her, nei? Nei, det er jo en kjempefordel. Ja. Ja vel, men da, Bård, skal du få lov til å sette deg ned og hvile dine spinkle ben der borte. Vær så god. Vi skal ta en liten kort gjennomgang her, gutter, av reglene. Det er altså veldig enkelt. Vi har dette fotballmålet som dere skal skyte på. Her står det en radar bak som skal måle hastigheten på skuddet. Dere får tre skudd hver, skyter annen hver gang. Og vi måler hastigheten på skuddet hver eneste gang, selvfølgelig, så lenge det treffer mål. Den som har den raskeste skuddet, selvfølgelig, blir vinneren i denne delen av konkurransen. Ja? Er du klar, Vigar? Jo, jeg er kjempeklar. Vi må bare kjøre på. Ja. Skyter du over utenfor, så blir det altså ikke noe poeng eller noen ting her. Nei. Men du, Atle, du skal få lov til å begynne siden du er utfordret, og siden du har fotballferdighetene litt bedre i takt enn Vigar, så vi ser hvordan det hele skal gjøres. Du kan ta plass, vær så god. Går det an å skyte over, eller uten? Ja, det går an å skyte over, men da får du ikke målt skudder, skjønner du, Vigar. Jeg kan flytte de, eller? Hva? Jeg kan flytte litt på de. Ja, bare flytte dem. Du skal hjelpe deg, kanskje? Nei, jeg klarer det. Åh, jeg kan det. Dette er jeg også. Oi! Hei! Ja! Sikte på mål, da. Strak rist, Atle. Det er langt hold, da. Ja, da. Det er det. Strak rist. Litt nervøs for holdet. Pass på strekk. Er vi klare? Ja, kjør vei. Er vi klare? Kommer her. Hei! Ja, det er det! Hei! Ja. Det var 80 km i timen, Atle. Atle i tilløpet knaller til, men ikke helt strak, Krist. Og så får han da altså 80 km i timen. Fin balanse, ser vi. Var ikke det egentlig med en passning, ja? Ja, og jeg traff ikke helt riktig, altså. Hvor mye var det? 80? 80, ja. Ok. To siffret, altså, med andre ord. Det er litt artig å vite at du skyter 70-80 første, ja, første skudd, alle første skuddet, men opp imot 150 km i timen skyter jo de beste fotballgutta. De aller beste, men det er jeg... Det tror jeg ikke Vegard klarer. Unnskyld at jeg er litt ufin, Vegard, men... Jeg skal bare teste først. Det var best av fem. Best av tre. Best av tre, ja. Få litt jubel for han, for gutten der, og... Kom igjen, Om! Se frem ballen, da, tror du. Oi! Det var hele 65 km i timen. Ja, det var 65. Oi! Vegard er nok i en lavere divisjon enn Atle. Her gjør han det beste han kan med 65 km i timen. Men han må kunne bedre enn dette. Er det min tur? Ja, ja. 
Hva er det du har? Er det noe greier enn jeg aldri har vært borti før? Fikk du strekk i det? Nei, det er et eller annet. Så er det rysk av deg? Jeg vet ikke hvor sterk jeg er for noe. Da tok du riktig beina. Men du ikke ødelegg føttene dine, for det er bare et poeng. Ja, ja. Men jeg koser meg, jeg. Smarty pants. Du koser deg, ja. Ja. Er det klart? Vær så god. Er det klart? Oi. Ja, det var bedre. Det var skyldig bedre. Til stor jubel fra publikum knaller Atle til for annen gang, og da blir det 66 km i timen, men fortsatt er det 80 km i timen som er det beste resultatet. Det var bedre, men det var høyden som var bedre. Det var 66. Det var dårlig. Ja da, nettopp 66. Så vidt er det vegger der. Så vidt er det vegger. Jeg synes den var like kjapt som den forrige, så det må være noe galt med den her målegeren. Ja, bare begynne å klage. Vi prøver å utnytte det på neste da. Men du prøver litt sånn utradisjonelle, gjerne litt sånn tesing og sånn. Tesing? Jeg vet ikke. Nei, men da ødelegger jeg tærne mine på. Husk på at du, husk på at du skal, du må strekke ristet, sånn. Ja. Og så må du liksom få hele fraspakket her, sånn at du bare, at du, sånn, skjønner du det? Ja. Ja. Kom igjen nå! Ok. Ja, nå var det litt sintere. Ja. 52 kilometer, det går fint. Ja! Det kan da virke som om Vegard har gjort sitt på fotballbanen. Skuddet her på 52 kilometer i timen er ikke for langt nær nok til å ta ledelsen. Atle har 80 kilometer i timen fra første skuddet. Du leder før siste avgjørende skudd, men husk det Atle at Vegard har et skudd igjen. Forløpig er det ingenting som tyder på at han blir bedre og bedre, men... Det er 80 blank som er rekorden nå. En applaus til Atle for siste skuddet nå. Nå hadde jo Atle muligheten til å øke ledelsen, men det blir bare 61 km i timen, og vil dette holde mot Vegars venstre slegge? Det var 61. Du var bra start, men 61 i siste skuddet betyr at du har en ledelse før Vegard skal bli ordentlig sint. Nå tror jeg det er kanskje litt sånn løpefatt. Nå er det jo veldig spennende. Ja, så få kjøtt i gang. Få kjøtt i gang. Hva er veldig spennende nå? Over 80 km i timen målet, Vegard. Du må klinne den ballen så forbaske hardt i målet der at dette bare står i bue. Kom igjen, Vegard! Nei! Nei! Jeg gikk i bakken med foten. Fuck! Det var en fantastisk, flott, velplassert skudd. Takk! Det målte hele 47 km i timen. Ja, det er lite! Så ble det klart for alle og enhver at fotballbeina til Vegard ikke holder mål. I det siste skuddet her så blir det 47 km i timen, og det klart svakeste skuddet i konkurransen. Atle har vunnet et poeng til Atle. Et poeng. Takk, ja. Ja, det var jo en grei start. Ja. Er det ikke alt for krevende? Det var starten som var grei da. Ja, det var det. Men det holdt. Det holdt, ja. Var du mer skuffet enn overrasket, Bård? Nei, dette tror jeg var akkurat sånn som jeg hadde tenkt. Men det er fint å merke seg at han har allerede begynt å tappe på kreftene. Ja, men det har definitivt Vegard også, for han startet jo på 60 og etter på 47. Ja, men det er liksom... Jeg gjør det litt mer for TV-produksjonen sin del, jeg. Ja. Ja, etter at den første øvelsen er gjennomført, så er det altså 1-0 til deg, Atle. Ja. Men det er mye som gjenstår. Ja, vi går i gang med øvelse nummer 2. Øvelse nummer to som gir to feng skal dreie seg om motorsport. Firehjulinger skal vi ut og teste. Det kan vi få gjort her inne, gutter, så vi går ut. Og mens vi går ut så skal Gunnar fortelle litt om vårt poengsystem. Gjennom det avanserte poengsystemet kan ikke vinneren kåres før langt ut i konkurransen. Nærmere bestemt, ikke før i morgen. Og slik fungerer det. Den første øvelsen gir altså ett poeng, den andre to poeng, den tredje tre poeng, og så videre helt frem til øvelse 15, som dermed gir hele 15 poeng. Det skal totalt deles ut 120 poeng, så den første som får 61 poeng har vunnet. Her ser dere firehjulingene. Har du kjørt dette mye? 
Hva en gang vi var i Lilleputt hamna der, kjørte du sånn ATV og bare kjørte ut av... Nå, du er det helt åpenbart at Bård må ta den øvelsen her. Ja, ja, ja. Ja, ok. Har du kjørt dette før, Atle? Ja, jeg har vært i Lilleputt hammer, ja. Kjørt sammen med Oliver. Kjørt sammen med Oliver. Ja, det er det. Du kjørte ikke mot han som liten gutt? Nei, det gjorde jeg ikke. Nei, du var aldri en syke. Dette her er øvelse nummer to. Det er sånn firehjulinger, og vi skal ta en bitte, bitte liten pause. Guttene skal ta på seg utstyre. Bård og Atle skal inn. Og her står en annen kar som skal få lov til å være med. Her er Rally Dakar veteran, Paul Anders Ulvås heter. Han skal fortelle litt, og ikke minst kjøre gjennom løypa for å vise hvordan den er. Og det kan bli heftige saker for meg. Denne høsten utfordrer våre deltakere Ylvinsbrødene til duell. Nå har du muligheten til å utfordre dine venner. Sjekk ut dette! Start utfordringen på TV Norge nå og vinn kule produkter. Hovedpremien er en tur for to til New York, levert av Fisherman's Friend og Galleberg. I første runde så vi den allsidige byggmesteren fra Sandefjord, Atle Kristoffersen, finne frem storslegga og knuse Vegard i speedball. Vegard hadde lite å stille opp med, mens Atle dundret inn det ene superskuddet etter det andre og tok en klar ledelse i konkurransen. Velkommen tilbake til Hvem kan slå Ylvis byggmester Atle Kristoffersen leder 1-0 over Ylvis gutta etter at første øvelse er gjennomført. Ja, nå skal du også drive med firehjulinger her, og du svetter allerede, er du for å være nervøs eller? Ja, litt nervøs, men det er varmen. Hva er tanken da? Det er full fart. Ja. Så jeg har fått staltips av selvaste her. Ja, av selveste, og selveste er Rally Dakar kongen, må vi si. Og Anders Ulvås heter, som normalt driver med tohjulinger, får vi si. Ja, Paul Anders, hva er det gutta skal tenke spesielt på når det gjelder denne farkasten her? Nei, men så mye penger så tror jeg det gjelder å holde gass for det første. Og så er det litt sånn rart i svinga, for du må liksom lene deg sånn ordentlig over og liksom være med sykkelen hele veien. Du kan lene deg ordentlig over sånn. Ja, du må det altså, for det er så mye sånne feildoserte svinger her, så det blir skikkelig ekkert for dem. Er det feildoserte svinger her? Ja, det er det. Så det er en dårlig bane? Nei, nei, det er kjempebane, for det kommer til å skille litt, og så er det litt sånn knoting med giringa, vil jeg anta. Så er det det første hitet før de vender seg til det. Ja, for det er ikke automatisk. Nei, du må gire. Hva? Det er fri ned og resten opp. Og så er det en del dumper i løypa, og da lønner det seg lett å brumpe og stå over de dumpene, for da kan du holde helt fullt. Ok. Bård kom borti planer seg, du også. Er det noe spesielt du lurer på, du som da kun har erfaring som fireåring fra Lilleputthammer på øyer? Nei, hva skal jeg spørre om da? Er det ingen til å lure på? Nei, jeg tror at dette tror jeg kommer til å bare knuse til på. Jeg tror det er noe vi virkelig kommer til å se hvorfor jeg er med i dette programmet. Jeg tror kanskje du kan kikke litt på Paul Anders nå, for nå skal han rett og slett vise oss hvordan du skal kjøre seg i løpet. Så vi gleder oss, Paul Anders. Det blir kanskje litt stor forskjell fra det du gjør og det de gjør etterpå, så nå får vi se hvordan en proff gjør det. God tur, ta på øvstyret. Takk for det. Og kom hele tiden tilbake, men gjør det på skikkelig gærent vis. Jeg synes du så litt bekymret ut når du hørte hva han sa, Atle. Ja, nei, jeg er ikke veldig bekymret. Det er ikke jeg. Jeg tror ikke det her kan gå ordentlig gærent. Det tror jeg ikke. Det er planer. Vise oss hvordan dette skal gjøres. Kjør i vei. Og da skal altså Paul Anders vise oss denne løypa og hvordan den skal kjøres. Starter på asfalt og på gress. Litt sleipt. Rett opp til å begynne med. Litt motbakke. Så skal han inn i en høyre sving. Pass på balansen. Og inn i en venstre sving. Nydelig balanse ser vi. Fin inngang til selve svingen. Han snøver dem. De andre må vel kanskje praktisere og forberede litt bedre. Men her er Paul Anders Ulvås etter ikke noe problem. Dette kan han jo som ingen annen. Og litt store svinger mot slutten. Så er det et lite hopp. Det var ikke stort. Og så skal han på asfalt igjen før han gjør en liten æresrunde med et hopp på gress. Før han da i full fart kommer i mål med denne 90 kubikkeren sin. Dette er en meget spennende og utfordrende løype. Veldig bra, Paul Anders. Var det full gass det der? Ja, det var litt dårlig start. Slipp litt med giringa, som jeg fortalte om. Ja, ok. 39-75 kjørte Paul Anders på. 39-75. Det skal bli spennende å se dere gutter. Paul Anders, ta deg hjelmen og løp inn til Gunnar og bli med på kommenteringen. Da ses vi. 
Ja, da kan dere gjøre dere klar, gutter, bort. Det er bare å innta sete, og for deg også, Atle. Måtte det beste vinner. Vi går med. Så skal vi ta reglene når dere er vel på plass. Ja, Paul Anders, det er hyggelig å ha deg her oppe. Og så hører vi at det er litt fart i disse syklene. Hvor mange hester er det holdt her på seg, vet du det? Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Men det var ikke i all verden, det var ikke det, men... Det heter seg at det er 90 kubikk. 90 kubikk, ja. Ja, du kan vel få opp litt fart med det? Ja, det gjør du. Men jeg sleier litt med å få fart i begynnelsen her, så det er litt vanskelig med giringen. Men nå, etter gutta får kjørt litt her, så går det bra. Da er vi øyeblikkelig klare her. Guttene sitter beredt, og reglene er altså som følger folkens. Best av tre hit. Er det greit? Piece of cake. Da skal vi se hvem som kan ta starten, om det blir atle vi ser her, eller om det er vårt. Klar! Ferdig! Go! Der går starten. Vård da. Det er Vård som må komme best ut. Ja, og han hadde innerste startskole der, og starter faktisk en meter bak, og ennå så tar han starten der. Atle prøvde seg på innerne, gikk ikke? Der går det kjærkelt. Der, ja! Oi! Så han lente seg da ikke nok innover. Det er en sånn ordentlig feilosert sving. Se her, kommer han langt ut bord da. Ja, men hovedsaken er å holde seg på banen og holde seg på sykkelen. Og det betyr jo da at Bård kommer til å gå seieren ut av dette her, hvis ikke han får en vent også da. Jeg er ikke helt inne. Jeg er ikke helt sikker på dette her da. Så her da. Oi, sa han! Fart i blodet han der. Ja, dette er fiksant. Det er bra. Wow! 45-04. Og så kommer Atle. Det er bra gjort Atle også. Han kom seg på sykkelen og fullfører i den stilen. Hadde du ventet at han skulle være så bra i første hit? Nei, så du. For det første, han gikk opp på to i begynnelsen på starten. Og så bare lå han ut og sladde til svingen. Det var helt super. Og Atle hadde en uheldig start, men det kan fort snu seg Atle. Da gjør vi oss klar igjen til hit nummer to. Da har altså Atle muligheten til å ta seieren i dette andre hitet, skulle vi tro, for nå er det han som har innesporet. Han har innesporet, og det er bare lyser dollar i øya på han, så jeg tror han tar den starten nå, altså. Lyser dollar i øya på Atle. Gør ferdig, gå! Og må du komme igjen da, han steiler. Og før fart nå, så tar Ulvis. Ulvis tar til han er frekk. Oi, oi, oi. Nå er det pressing her. Han må gå på innen, han må gå. Det er bra kjørt! Jo! Så det er nydelig kjørt. Så skal det, nå må han lene seg inn over, ikke ligge igjen der, så han har utenfor beinet. Han skruper! Kom igjen nå! Og Bård er... Bård er etteren hele veien. Oi, oi, oi. Åh nei, han sa Bård igjen. Det er der, tror jeg nettet er lov. Jeg tror jeg går på et lite svart plan, da. Ja, nemlig. Oi, 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 oi. Det var et godt forsøk, men jeg tror ikke han hadde lest løypa skikkelig. Ja, det tror jeg er viktig å kjenne han på. Ja, ikke da. Ja, ja, det er ikke noe... Nei, Atle kommer her, blir jo glad. Han tror han har kjørt bra, ikke sant? Ja, 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 ja. Og det er jo... Det er... Det er jo klart til at den andre kjøringen her til Atle, den er ikke godkjent, så han blir diskvalifisert. Men det var artig kjøring. Det var kjempebra gjort, det var fint. Første hit var fabelaktig fra vår side. Andre hit så ut til å være fabelaktig fra din side, Atle. Men du tok jo raske... Du ledet jo klart der oppe over bord. Og i stedet for å følge løypa rundt på en sving, tok du... Liten sa jeg! Liten sa jeg! Han kjørte feil. Du kjørte feil. Ja. Og jo for alt. Så du er dessverre det siste andre hitet med diskvalifisert. Ja. På din side. Og dermed så ble det 2-0 seier til Bård. Og Bård og Vega i Vilsåker. Vi går inn til neste øvelse. Gunnar Grimstad, du har litt av hvert av bilder å by på mens vi går inn. Ja, her er vi fra det siste hitet. Det er første hit, det er Atle Velver her, ja. Han lener seg en gærne veien, og da er han nødt til å nøtte å trynne. Ja, det er moro. Ja, litt action her. Og Bård safer inn til god sikt. Ja. Men han gir ikke opp, da. Nei, ikke det. Og du så jo, han var jo skikkelig på banen her når han starter her i andre hit her. Altså, han skal bare forbi. Han har altså kostet over i kostebyr, men det kostet litt mye for han oppe i neste i svingen her, da. Ja, hvor er han tenker på der, da? Der ble det dyrt, altså. Nei, jeg vet ikke hva han tenkte på. Jeg tror han egentlig kommer til å tenke mye på det fremover også, en periode. Han ser seg liksom ikke etter hvor ble det av motstander. Ja, han var i jord og kan fortsette, fortsette. Ja, Paul Anders, derfor jeg hører at gutta er på vei tilbake til studio, og da skal du ha takk for jobben. Er du imponert, eller var det sånn passe? Jeg er kjempeimponert. Innsatsen og alt var helt på topp, så det var moro. Fint, takk skal du ha. Takk skal du ha.
Svært glad er Ylvis Kutter etter denne øvelsen. Det er klart for den neste. Øvelse nummer tre. Øvelse nummer tre gir tre poeng. Det er quizduell det dreier seg om. Og vi skal teste hvem av dere som husker mest av et gitt tema. Og hvem av dere har best såkalt husk, gutter? Øvelsen heter jo hvem kan mest, så det er jo på en måte it got my name on it. Ja. Vigar, da tar du plass i fæstestolen mens vi går opp til kvistbordet. Kick it! Kick it! Ja, dere skal nå, gutter, annen hver gang nevne navnet på en arrangørby av vinter-OL. Ah! Var det bra? Åh! Hva skjedde? Fikk du strekk? Åh, jeg fikk quiz. Så det var en praktfull øvelse. Det har nær sagt en tema for deg, Bård. Den skulle jeg tatt. Den skulle du tatt. Altså, vinter-OL helt til en av dere svarer feil, eller ikke kommer på et nytt stedsnavn. Her svarer dere gir korrekt. Så vil navnet på byen dukke opp på skjermen foran dere, og dere har 15 sekunder på dere til å avgi svar. Og vi lar utfordrere byene at du er førstemann ut. Vinter-OL er tema. Passer det deg? Ja, vi har. Du må bare slappe av du har tatt på deg. Jeg kan ikke en fuckings by. Ok. Hvis jeg skal begynne da, kan jeg begynne nå? Du skal begynne. Klar, ferdig, gå! Siden han ikke kan noen, så begynner jeg med Lillehammer. Korrekt. Bort. Alba Vell. Korrekt. Atle. Sauni. Korrekt. Bort. Alaska. Er du ikke... Stein på ballen! Det der, hun tar jo... Det er i alle fall feil. Atle vinner! Veldig bra! Hva er det etter da? Nei, alle! Jeg tenkte... Alaska, ja, det var... Det var begynnelsen i det. Jeg mente du så på den skjermen. Nei, men jeg skjønte ikke helt quizzen. Men du kan ikke si Alaska uansett. Nei, det kan ikke jeg. Dette kunne jeg ikke. Det var helt rettferdig at du fikk på det. Men Alaska var et fabelaktig forsøk på å svare. Er det mulig? Det er ikke en by, det er ingenting med vinter. Det er ikke et årstall. Det betyr at det ble tre poeng til deg. Og stillingen er nå som følger. 4-2 til Atle. Vi går løs på øvelse nummer fire. Nå får dere glemme Alaska, gutter, for det er øvelse nummer fire som gjelder. Gir fire poeng, fire to til Atle så langt. Dere får nå utdelt hver deres kjøkkenbenk foran dere her. Dere skal altså skjære hver deres bit av en pølse som dere nå får utdelt. Og legge den på vekten som ligger foran dere. Og den som har den tyngste pølsebiten, den får ett poeng. Det er førstemann til fem poeng. Og det som er litt viktig her nå, det er at denne pølsen, inntil ni ganger, må den kanskje kuttes. Ikke sant? Det kan stå fire-fire. Det kan gå ni ganger sånn du må kutte dette her. Det er mye å tenke på her. Ja, det er veldig mye å tenke på her. Hvordan er det med dere og pølsegutter? Altså nå... Jeg har forbrennes litt sånn Alaska-hode, kjenner jeg. Så dette tar vi en gang. Bård, du skal hvile. Jeg skal hvile godt. Sette deg i pausetolen. Lykke til! Dere gutter, dere inntar plassene. Ja. Skaper lue. Det er en skikkelig kjøttpølse, eller middagspølse, litt avhengig av innholdet her. Skal vi ha på en såpass gøy hatt, så er det altså her? Ja, det skjønner du. Med hjelm. Ja, med pølsehjelm. Pølsehjelm. Ja. Er dere klare? Du har skjønt oppgaven, Atte og Vegard. Ja. Da sier jeg klar, ferdig, skjær. En bit, skjær av, og legg på vekten. Jeg har fått en veldig god kniv, Vegard. Har du det? Er den god, da? Er pølsa god? Den her er veldig god. Vegard, du legger biten din først. Bare stå, Atle. På vekten, eller? Ja, på vekten, ja. Oi, oi, oi! Vær så god, Atle. 9 gram på Vegard. 
Ok, ny bit. Første mat i fem. Det var en liten bit du tok der, Vegard. Mm. Klar, ferdig. Skjær. Nå er det atlet som skal legge på først. Og en gøy øvelse. Ja. Ja, nå koser jeg fjøs. 90 gram på atlet, og så kommer Vegard. Oi, oi, oi! 10 gram. Ja. Så er det til atlet. Jeg ser han du vil! Følg med! Åh, oh, her var det mye pølse, gud! <laughs> Tredje bit skal av. Klar, ferdig, skjær. Vegard først, ja. 11 gram, du er i hvert fall stabil. Nå har jeg hatt det. <laughs> Dette er helt fantastisk. Ja, 71 gram, 3-0 til Atle. Hva er, er du? Det er et mål, hva er du? Hva synes du om broderen så langt? Jeg synes at han skjer veldig små pølsebiter. Ja. <laughs> det, det er fint det. det jeg, jeg lurer på om uh, kokken blå har gått på en pølsesmell nå, altså. For nå begynner å skrante på kjøkkenet. <laughs> ok, vi går for den fjerde biten. 3-0 til Atle. Først av fem. Vær så god, skjær. Atle, vær så god. Akkurat han tar den. 83,5 gram. Og 9 gram. Oi, oi. Ok, dere. Det kan være den siste biten som legges på vekta nå. 4-0 til Atle. Skjær fra nå. Vær så god, Atle. Ja, oi, sa han. Åh, oh, nei, men! 184 gram på Vegard, og Vegard fikk et poeng! Nei, jeg må gå med tid, da. Ja, 4-1. Yes! Her har du fortsatt en matchpølse, han har sagt, Atle. Hva er skjær nå? Klar, ferdig, skjær. 4-1 til Atle. Det kan avgjøres nå. Vær så god, Vegard. Du først. 123 gram. Null to av fem gram. Stillingen er Atle, 4-2 til deg, og du har uh, fortsatt en matchpølse. Oi, oi, oi. Her kommer uh, neste omgang, vær så god og skjær. Vær så god, Atle. Null gram. Null gram, ja, eller er en pølsebit da? Ja, 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 ja. Poeng til Vegard. Det er mange steder den har vært mye. Fire, tre til deg, Atle. Ja. Vær så god, og skjær pølsa. Vegard først. Jeg trodde det var sist deg nå. 50,5 gram, og... 0 gram igjen på den lille byten der. Den aller siste og avgjørende pølsebiten skal nå skjæres. Det står 4-4 etter en solid ledelse til deg på 4-0 atlet, er det nå 4-4. Det vil si dere trenger ikke å skjære lenger, for dere har hver deres bit igjen. Den som har den tyngste biten nå, den vinner. Og Vegard, du skal først ut. Åh, oh, fett det rakka. Åh, ja da. Legg på oh, din. Ja, da. Legg på din. 76,5. Her kommer Atle med sin... Siste bit, yeah, som yeah, er på yeah. 30,5. Kom, kom, kom! Alright, chef. Det var gøy! Hei! Hei! Ja da! Din taktikk, Atle, den slo kanskje litt feil? Ja, jeg, den funket den. Jeg feiget ut på slutten her, det var klønte. Ja. For se, jeg tappte den, den store biten jeg la på, tapt, var 10 gram lettere. Og jeg, den siste jeg legger på er 30, så jeg burde jo... 
lagt på ja. tänkte vad tänkte du när du på den näst på den stora biten av på så tänkte jag töja nu och lägga en bitte bitte liten bit ja. så feiga ut och gjorde inte det vi hade väl egentligen bestämt mig för att nu måste jag ta bara en bitte liten bit och lägga på allt jag har go all in som ni säger ja, ja. men uh, jag trakt mig alltså och det ja. straffar sig hur hur då upplevde du då du då du stod igen där och du trodde på 4-0 så skulle det fira så skulle det bara klina till ja, det var ju också något gøy att se att den var lätt att du hade en sån där du hade bara en liten bit in och skära och det var väldigt små bitar ja. du hade det är alltså fyra vuxna män som snackar puls Takk, takk. Ja. Bård og Vegard får fire poeng Og stillingen er 6-4 til Ylvis Og vi går ut for den femte øvelsen Ja da! Det dreier seg da om to mann Med hver sin minigraver En vippehuske Og to store sandhauer Her er det om å gjøre å få mest mulig sand I sin liktskål i løpet av tre minutter Her skal det kjøres, graves og lempes. Det burde bli jevnt med en beskjeden og seierslysten byggmester som mulig favoritt. Følg med oss etter pausen. Åh, det var det. Oi! Nei, da! Oi! Kom igjen nå da! Full frontal nudity på TV Norge er nå! Nei da, det er det ikke. Men det er mye annet ekstra snacks der inne, så gå inn. TV Norge er nå. Hvem kan slå Ylvis? Dette er programmet der en representant fra det norske folk skal konkurrere mot Norges tøffeste brødrepar Bård og Vegard Ylvisåker i 15 knallhare konkurranser Både fysiske og psykiske egenskaper vil settes på prøve og skulle utfordreren slå Ylvis venter en premie på hele 250 000 kroner det kjemper som totalt 120 poeng, det vil si at den som først når 61 poeng vinner konkurransen. Og blir det Ylvisåkerbrødrene, vinner de heder og ære, men premien på 250 000 kroner går videre til neste ukes premiepott. Tidligere i konkurransen har vi sett byggmesteren Atle Kristoffersen fra Sandefjord sparke nettalt på Vegard i speedball. I ATV-rese gikk det derimot ikke så bra for Atle, som tappte første hit og ble disket i andre, noe som snudde stillingen i favør av Ulvisåker. Det viste seg midlertid at Bård hadde svake kunnskaper om olympiske byer. Alaska. Rutsk. Noe som igjen ga Atle ledelsen. I pølsvektøvelsen holdt Vegard hodet kaldt, mens han med stø hånd og snedig taktikk verdet seg inn til seier og ny ledelse. Velkommen tilbake her i Hvem kan slå Ylvis leder, guttene Knepen 6-4 over Atle Kristoffersen fra Sandefjord. Ja, Atle, det er fem poeng som kommer i den neste øvelsen, og den neste øvelsen den kan komme byggmesteren vel til nytte, for dere skal bli hjelp av disse gravmaskinene, fylle sand i denne vekstskålen her. Men gutter, hvem av dere er klar til å gå i ilden nå? Jeg tror at det er best at jeg... Det tror jeg du kan. Det er sånn som Vega holdt på med når han var unge. Han satt alltid på huka, og det var alltid på å skulle grave og holde på. Veldig sånn entreprenør-entusiast. Veldig entreprenør-entusiast. Ok. Har du noen erfaring fra grammaskiner? Ja, litt. Litt rann? Så det er ikke helt blank, men det er bedre enn førteskjæring. Ok, reglene er som følger gutter. Dere skal få hver deres grammaskin selvfølgelig. Dere må holde dere innenfor det omverkede området som de befinner seg i. Dere skal fylle så mye sand som mulig i de vekstskålene her i løpet av tre minutter. Den som har mest sand oppe i vekstskålen i løpet av tre minutter, har vunnet. Det jeg kan holde på er i timesvis, det ser så gøy ut. Ja, men det er kun tre minutter. Fyll så mye sand som mulig i vestskolen din, Vegard. Lykke til, lykke til med deg også, Atle. Kos deg! Ja, Bård. En ting er at Vegard var flink til å leke sand når han var liten, men dette her er jo litt annerledes da. Det gøyeste av alt er jo hvis noen av de rett og slett bare vingler rundt og knuser ting med graben. Det er jo... Da må i hvert fall vi passe oss. Gøy å se på. Ok, da er vi klare her. Atle, er du klar? Ja. Vegard, er du klar? Yes! Dere kan starte opp maskinen, og når jeg sier klar, ferdig, gå, så er vi i gang. Er det greit? Yep. Start maskinen. Klar, ferdig, gå! 
Da var det altså å jobbe hardt da, i tre minutter. Han strekker den der armen fryktelig langt. Ja, oi, 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 det er veldig bra. Stål kontroll! Ja, det har han, han har kontroll. Vegard har kontroll og slipper opp. Og der ser vi at det er Ulvis som leder, mens Atle har ikke helt sansen. Sansen for dette her, for han har kommet for langt ut, så som han løfte høyt nå for å slippe sand opp i sin skål. Og det er ikke helt enkelt. Du må enda høyere, gutt. Enda høyere. Og Ulvis har taket på dette her. Han fyller nok en grab. Og det er klar ledelse til Ulvis. Det er vel to minutter igjen. Da ser vi at Atle snur når han fyller. Og når han fyller fullt og forter seg tilbake og heller opp i skålen. Men det virker som om Vegard har full kontroll på dette her. Ja, dette kan han. Dette kan han, altså. Det glir så enkelt og greit. Da skal du bare fylle opp i Vegard. Slipp opp! Ja da. Oi, oi, oi. Det er glimrende jobbet av Vegard. Og Atle har ikke fått opp dampen. Han prøver å ta med seg hele sandhaven på en gang, og det går ikke. Og som han løfter høyt, det klarte han ikke i sted. Da søkte han ut mesteparten. 1 minutt og 20 igjen. Og Vegard er i gang med å slippe nok en ladning oppi. Mens Atle, Atle får ikke løftet den greia. Oi, nei, da må ikke ødelegge redskapen. Nei, nei, nei. Ja, ja, bank og bank. Han prøver for Jevis å komme opp i vekstskålen her. Og han ødelegger bare for seg selv, mens Vegard kruser gjennom denne oppgaven. Ett minutt igjen. Og Atle slipper ut det meste han har på bakken, ikke opp i skålen. Her ser vi nok full grab fra Vegard. Dette er en makte. Nå er den helt full snart. Dette er en demonstrasjon fra Vegards side. Dypt konsentrert. Og Atle klarer ikke dette. Han slipper alt på bakken. Kommer ikke høyt nok. Det er klar øvelse til Ulvis-brødrene. Se hvordan han liker seg her, Vegard. Dette har han gjort før. Satt på gulvet da med Lego og koblet til datamaskinen, var ikke det? Og vi ser at Atle kommer ingen vei. Armen hans er ikke lang nok, så han bare dulter bort i skålen. Og så er det under 10 sekunder igjen, og det betyr at dette blir en klar seier og fem poeng til brødrene Ulvis. Og der har altså Ulvis brødrene vunnet den øvelsen. Knusende overleget. Kom igjen, Atle. Skru av maskinen. Du vet den. Kom igjen, Atle. Atle. Fy for alt det. Åh, det var gøy! Nå var han i sitt ass. Åh, det var gøy! Ja, det var rett og slett. Jeg vil ha en sånn. Det må jeg bare si. Byggmester Bobba Narsad, byggmester Atle. Dette her gikk ikke som vi hadde forventet. Nei. Nei, Vegard, du så ikke ut som om du gjorde det annet å kjøre gravmaskinen. Det var bare sykt gøy. Ja, du var rett og slett en proff der, og blikket ditt var helt suverent. Og seieren var helt suverent. Nei, det er ikke det hele tatt. Suverent seier til Ylvis gutta her i øvelse nummer 5. 11-4 til guttene. Vi går over til øvelse nummer 6. Ta av klærne mens vi går inn, gutter. Yes! Atle kom totalt skjevt ut fra start. Han var fryktelig fokusert, men han kommer for nær skålen, og han løfter heller ikke grabben høyt nok. Han er utsatt for et voldsomt press, for i bakhodet så har han vel også for seg at Vegard har teknikken, og at Vegard koser seg bak spakene. Dette er guttedrømmen til Bergense. Ja, fantastisk. Oi, oi, oi. Veldig bra, gutter. Tvi, tvi. Det er masse som gjenstår, Atle. Ja. Vi går inn på øvelse nummer 6. Øvelse nummer 6 gir 6 poeng. Ballkanonen heter denne øvelsen, og da skal det stå ansikt i ansikt med en tennisballkanon som skyter ut en mengde tennisballer. Dette er reglene, gutter. I løpet av 60 sekunder skal dere fange så mange baller som mulig med hendene, altså. Og ballene plasseres i nettet, 
og den som har samlet flest når øvelsen er over, har vunnet rett og slett. Gutter, hvem er det du skal gi nå da? Nå dette er enkelt. Ja. Ja, dette, alt som involverer ball er jo i utgangspunktet noe Vega bør frastå for. Ja, jeg har fått ett ja, et forsøk, og det var jo bare flaut. Nei. Ok, Vega, du kan gå og sette deg i pausestolen. Tusen takk. Da er vi godt. Ja. Må vi heie? Må vi heie? Ok. Atte, du er utfordrer. Du begynner. Er du klar? Jeg er klar. Vær så god. Det er overtur. Bak kurven. Her så. Lykke til. Bort, ikke for deg. Er vi klare? Er det power? Jeg er klar. 60 sekunder fra nå. Oi! Du, dette er vanskelig, Fritjof. Ja. Det er bra. Bra! Herlig, Atle. Nei, du må ikke slå deg vekk. Nei, du skal ikke redde. Nei, du er ikke keeper. Det er vanskelig, altså. Kom igjen, Atle. Den har du. Ja, bra, Atle. Bra. Bra! 20 sekunder, Atle! Bra! 10 sekunder! Det er 10 minutter! Det er greit! Bra, Atle! Bra jobba! Atle! Kom igjen her! Atle, kom igjen! Er du sliten da, Gitt? Ja! Jeg trodde du var så lettrent, jeg, og i går i foran. Skal vi se her. Her er det altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baller i nettet! Det er bra, det! Bra! Det var bra innsats, Atle, det var det. Tenk på, tenk sånn folk i fugleflokk-greier, sånn. Ja, det var lurt. Sånn som vi har snakket om. Idiotisk råd. Nei, men sånn at du plukker deg ut en ball og så drikker deg i andre. Ja, selektivt. Jeg går for annen vær. Sånn som gutta er flinkere til en jenta, statistisk sett. Ok. 12 baller, klar til Atle å plassere i kurven. Er du klar, Bård? Jeg er klar. Er publikum bak meg klar? Da er vi klare til Bård sin øvelse. Seksti sekunder fra første ball. Kom igjen, Bård. Nei! Jep. Dritt i den. Ta neste. Nei! Jep. Jep. Dritt i den. Ah! Der. Ja, Bård. Åh! Åh! Gjør du spry! Nei! Fokus på kast! Hva skjer? Ja! Kjell sekunder! Nass! 20 sekunder! Nei, du må være på kurven! Du må falle opp i kurven! Du må falle opp i kurven! 10 sekunder! Åh, kom igjen, Bård! Ta! Nei! Du må være med den også! Du har to baller som du har fanget, som du ikke har fått i kuren, og du vet ikke. Der er tiden ute! Du hadde tolv baller. Ja, tolv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baller! Ja! 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 Det hadde jeg aldri trodd. Nei, vet du hva? Det hadde jeg aldri trodd heller. Vi ser litt på noen bilder fra denne øvelsen her, hvor det gikk bra. Jeg startet litt dårlig for deg, men så hadde du en veldig god periode her. Det så en periode ut som du skulle redde ballene. Ja, men de kom veldig hardt. Det var vanskelig å ta dem imot. Og så kom de uforutsigbart, de kom ikke på samme sted. Nei. Det var ekkelt. Ja. Ok, og så kom det bord da. Ja, han står jo bare og plukker han for å gjøre det. Ja, det var jo liksom, hva var det for noe? Og så du skrek i starten bort når du bomma? Ja, det vet jeg ikke, for jeg aner ikke hva jeg gjorde. Nei. Men du var jo to anslag på den kastingen. Ja, der var det bra. Oi, oi, oi! Ja, 
Ok, innbyggsguttene er i støtet mot byggmester Atle Kristoffersen. Atle klarte å ta imot 12 baller, Bård klarte 16, og det betyr at innbyggsguttet leder 17-4. Vi skal videre til neste øvelse, og jeg kan berolige deltakerne med at det kun er en helt ufarlig quiz, det der som her. Vi er fremme ved øvelse nummer syv, som gir syv poeng, og vi skal teste hvor mye disse guttene kan om kjendelser. Og Bård, du har brillert i denne kristen tidligere om kjendelser. Er det du som skal ta denne over, eller? Ja, det var en liten nøtt. Jeg må innrømme at jeg selgte litt min på quiz etter Alaska-skandalen. Jeg tror kanskje Vegard skal ta den her. Hva synes du? Ok. Jeg tror du skal. Bård, du setter deg, og vi tre går opp til kristbordet. Åh! Ja, reglene er som følger, jeg leser opp et navn som tilhører en kjent person som er mer kjent under et pseudonym eller artistnavn. Vet dere hvem navnet jeg leser opp tilhører, så er det bare å trykke på knappen. Svarer man feil, eller man ikke svarer innen fem sekunders reglen, da går poengene til motstanderen. Og det er første mann til fem poeng som vinner. Er dere klare? Her er oppgave nummer en. Marshall Mathers. Nei! Vega! Kom igjen nå da! Marshall Mathers. Nei! Marshall Mathers. Hvem er det? Feil deltaker! Hvem er det? Han knytter deg mot deg. Er det ingen av dere som vil svare? Nei, nei. Ingen av dere svarer? Svaret er bord. Eminem! Eminem er for deg! Det visste jeg ikke. Helt i ånden. Nei, jeg har vært dritt nå i det. Neste oppgave, Ivar Johansen. Vegar. Ivar Johansen. Det var jugge meg her, gikk du unna gitt? Ja. Jeg har ingen poeng her nå. Hæ? Ingen dere vet? Nei. Min damer herre, det er jo Ravi. Ravi! Ivar! Det står jo der. Det står jo Ravi der. 0-0. Neste oppgave, kjører vi. Fokus. Cassius Master Marcellus Clay Jr. Da har han alt det. Mohamed Ali. Mohamed Ali! Aha! Da mister ikke du. Det er alt det. Ny oppgave. Robert Allen Zimmerman. Faen. Alt det. Jeg kan ikke. Fint. Er det mulig? Yes! Er det mulig? Det er... Det er... Bob Dylan. Bob Dylan, ja. Det er en ens. Det er bra da, det kjører vi her. En ene av stillingen, neste oppgave. Øystein Dolmen og Gutta Lorentz. Hvem er Knudsen og Lurviksen? Gutta Lurviksen er helt korrekt. Hei, vi går! Hvem er det? Jeppelig! Hvem er, hva er det for noe? Jeg elsker Jeppelig. Det er ikke Jeppelig, ja. Jeg synes det er så fett. Hvem er det 15 år siden du gikk på TV? Ja, ja, ja. Trygg ved ordningen. Finnes han fortsatt? Ja da, han finnes han. Men hvis det hjelper deg, så bare fortsett med det. Hvem er gjerne? Ja, jeg gjør det. Det er jo ikke feil, liksom. Nei. To igjen, neste oppgave. Eric Patrick Clapp. Eric Patrick Clapp. Ok. Nei, nå sjanser jeg på Eric Clapp. Det er helt korrekt! Ja, det er sant. Det var bare noe. Ja, det var sterk. Vi visste ikke om det, men det var... Ja, det var sterk. 3-1. Første mann til 5. Neste oppgave. Norma Jean. Hvem er Mellon Monroe? Hvem er... Jeg gjør det ikke med vilje. 4-1 er riktig. Da betyr det, Vegard, at hvis du svarer rett og først på neste oppgave, da har dere vunnet quizzen. Da tar jeg kjendis av 500. Folk har ligget. Ok. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ny oppgave. Her kommer den som kan avgjøre. Egil Åger Olsen. Faen. Drillo. Drillo er korrekt. Det er Egil Olsen. Nå. 4-2. Sean John Combs. Jeg svarer Sean Penn, ja. 
Yes! Det är helt fel! <laughs> och borden är det... Pidgey! Höft där din Pidgey, det är helt riktigt. Fajer till vägg och nöjd ut. Den var... På hockey! til å være ufortjent. Hvordan er det deg nå? Hvordan er det med deg? Nei, det er greit med meg. Ja, det er heldigvis langt til mål. Ja, det er veldig langt til mål. Du vet det veldig godt. Men det ble seier til guttene. Så for øyeblikket så er Vegard og Bård i en relativt solid ledelse. Stillingen er nå 24-4. Yes! Neste utfordring skjer uten dørs. Og den heter som følger... Den neste øvelsen, den tror jeg du kan glede deg litt mer til. Isfotball, det er som. Det er fotball som skal spilles på is, og utenfor så har vi fått laget en isbane, som vel bare er sånn middelsko å spille fotball på. Men jeg tror du har litt større ferdighet til deg enn disse to guttene. Men dere har jo overrasket før da. Ja, vi har det. Hvem av dere skal gjøre dette her? Ball! Ja, det må vel bli meg. Jeg tror jeg skal gjøre det. Ja. Ok, da skal vi straks gå ut og se hvordan dette her går, men i mellomtiden så tar vi en liten pause, men følg med oss. Det blir masse morsomt å se hva disse gutta skal på is. Hva skal du gjøre? Hva? Nei, det er mulig å ikke treffe med noe. Kom igjen nå da! Denne høsten utfordrer våre deltakere Ylvinsbrødene til duell. Nå har du muligheten til å utfordre dine venner. Sjekk ut dette! Start utfordringen på TV Norge enda, og vinn kule produkter. Hovedpremien er en tur for to til New York, levert av Fisherman's Friend og Galleberg. Tidligere har vi sett hvordan Atle, byggmesteren fra Sandefjord, dundret seg til seier med fotballen, mens det endte i full krasj og diskvalifikasjon under ATV-reset. Det viser seg midlertid at Bård hadde svake kunnskaper om olympiske byer. Alaska. I pølsevekta økte Vega i forspranget ytterligere med hjelp av et stykke pølse- og iskall-strategi. I minigraveren fant Vega fram skjulte talenter, og brødrene fortsatte sin poengsanking til Atles store frustrasjon. Åh, det var gøy! I balkanonen viste Bård fram sin lynraske reaksjon og plukket nok en seier til brødrene fra Bergen. Og etter Sebronyl-kissen så det ganske mørkt ut for byggmesteren fra Sandefjord. Velkommen tilbake til Helleruslenta, like utenfor Oslo, der isfotball står på programmet i Hvem kan slå Ylvis? Og det er Atle Kristoffersen fra Sandefjord som skal forsøke det denne gangen, men han ligger litt tynt an foreløpig. De grunner 4-24 mot brødene fra Bergen. Det er to... Og så leder... Nei, det var ufint. Ja, det var veldig ufint, for mye kan skje her. Mye kan skje. Ikke minst skal det skje mye morsomt i denne øvelsen. Isfotball er det to ting som er litt sånn annerledes enn normal fotball. Det ene er selvfølgelig at det foregår på en isbane, og det andre er at de skal spille med curlingsko. Så her kan veldig mye skje. Og gutter, dere skal altså kjempe mot hverandre i tre minutter, og den av dere som har skåret flest mål i løpet av tre minutter, den vinner og kaper hele åtte poeng. Så mye kan skje her. Jeg gleder meg, jeg veger til å se disse to guttene skli som bambi på isen. Dette blir først og fremst bare gøy. Ja, det gjør det. Vi beveger oss bort der, Vegard, mens guttene gjør seg klare. Lykke til! Takk, takk, takk. Tre minutter har dere på dere. Her har du kanskje ikke like stor tiltro til broren din, Vegard, som... På ingen måte. Kom, kom! Ok, er det klar, gutter? Ja, visst. Tre minutter fra nå. Kom igjen! Da er altså matchen i gang. De løper opp for å hente ballen som ligger på midtstreken. Og det er ikke lov til å klamre seg til vante. Fri spark kan dommeren avgjøre å gi. Men da ser vi det er Atle som fører opp. Men du verden, det er glatt vane. Sklid. Det er ikke lov til å kaste seg, vet du. Det der, dommer, nå ville jeg gått inn og gitt en liten advarsel her. Det er i hvert fall et fri spark. Skal vi se hva dommer Ulf gjør. Alright! Det ser ut som det er slow motion, dette her. Ja, det ser veldig slow motion ut. Ja! 
Ja, Atle får altså en scoring her, og da er det Ulvis da som må stå på, så prøver Atle ja. på langskudd. Det går ikke! Og du får noe som bare... Oi! Begge stengene! Det er akkurat. Stang ganger to, og så prøver... Yes, ja. Kom igjen! Kommer på toppløp! Nei! Får med deg ballen, får med deg ballen! Om man prøvde på en tunnel eller en slags finte, det er jeg ikke sikker på. Men uh, Atle avverger i hvert fall, og vi ser klokka, den har... Nei! Det er en langsikt! Det er 2-0 til Atle. Og det er ikke lett å score, men nå ser det ut at han surfer gjennom her på denne øvelsen. Har altså overtaket på Ulvis. Det er jo is og sol og fotball og alt. Ja, nei, nå er det en som klager litt her. Ja, nesten tunnel, Atle. Nesten tunnel. Nå overtar uh, bordballen. Nå må du runde ut av vantet der og komme for vind. Så blir den stoppet ganske brutalt, Atle. Som er ikke lov til å holde seg i målet her, Atle. Det er straff, vet du. Kom igjen! Nå har den! Og det er veldig viktig, det er veldig viktig for Atle at han vinner dette her. På vinner han øvelsen, så får han altså åtte poeng. Og da tar han et japs inn på. Men vi ser at Bård nå er på offensiven. Hva gjør du nå? Skal du prøve å ta en tunnel? Prøver på tunnel. Åh, veldig usikkert. Og så rundningsfinte. Nei, da det er håpløst. Så overtar Atle igjen da. Ok, nå har du en intercept. Bak eget vann. Prøver på langskudd. Løpe, 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 gå, gå, løpe, 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 løpe. Og så vinner han kappløpet, og så sperrer han for deg. Han sperrer på bord. Hæ? Det var en ren takling bak fra. Ja, det var fin takling, det var helt greit. Atle har ballen fortsatt. Der er du scoring igjen. Det er tre, er det ikke? 3-0. Det er en 32 sekunder. Det går mot 8 poeng og seier for Atle. Kom igjen. Og så løper han ut og skal ta ballen på midten. Du er alltid fri på ballen! Han prøver seg på en tunnel igjen. Nå er det 15 sekunder, og det går fint i retning seier til Atle. Skal du prøve på landskudd? Det ble en tupp utenfor. Fem sekunder på! Det er fem sekunder, og det er klart at Yndlingsbrødrene må bare trekke på skuldene her. Dette blir en klar seier. Atle vinner og skårer åtte poeng. Det var fortjent det. Hvordan var det der, Atle? Det er fantastisk Norge igjen. Ja, Norge igjen. Det er plutselig moro. Ja, det var det. Du var egentlig aldri i tvil om at dette her var din match. Nei, det føltes bra. Men det så ut som dere var i slow motion hele tiden og opplevde det selv, eller? Nei, det var på grunn av isen. Ja, og det var på grunn av isen. Sier du det? Var det 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 var? Ok, åtte poeng til Atle her. Det betyr at han igjen er med i kampen her. Stillingen er 24-12 til guttene. Nå skal vi bevege oss inn. Bare ta dere, gutter. Vi skal inn til en øvelse som er artskillig mer rolig rolig enn denne her, men du er den spennende allikevel. Ni poeng det er etter om. Vi går inn mens Gunnar, du kan få lov til å nyte de bildene som er fra denne kampen. Ja, takk. Det skal jeg gjerne gjøre. Vi ser det er Atle som er offensiv her med en gang, og som finter ut Bård, som prøver å kaste seg foran ballen her og blokkere dem. Det går ikke, og så er det scoring. Elegant fin scoring, Atle. Her ser vi den blokkeringen. Nei, og nei, litt usportslig der, ja. Og så er det to stenger og ut fra Atle igjen. Han har helt taket på dette her. Han er veldig fornøyd med seg selv. Han skjønner at dette går i retning av seier og åtte poeng. Så gjør da Bård et par forsøk. Men oi, så her er det angrep bakfra i utgangspunkt. Det er i hvert fall gul kort. Kanskje noe mer. Men så kruser han igjennom, og det blir altså 3-0 og klar seier til Atle. Som får åtte poeng, og dermed er stillingen 24-12. Ja, jeg er glad for det nå. Åh, som han smiler, åh, som Atle smiler. Vi er klare med øvelse nummer ni. Yep! Ja, du smiler, men du var en forferdelig takling du fikk av Borlaug Rutefest bakfra. Ja, det var lystig. Ja? Ja, men jeg har gått over det nå. Ja, det er gått over nå. Nei, nå er det jo. Vi skal rå oss ned inn i en quiz, og igjen så skal det handle om kjendiser, og dere skal få høre ut et kort lydklipp av en kjent stemme, og så skal dere fortelle meg hvem det er. Ja? Ja. Passer det deg, Otte? Vi får se. Vi får se. Hva sier dere, gutter? Er det sånn viske, viske? Ja, men når du begynner med sånn stemmegreier og sånt, så er vi jeg og jeg tror jeg hakker bedre meg. Jeg tror du skal ta deg. Skal jeg gjøre det? Skal du gjøre det? Ja, jeg kan gjøre det. Du gjør det. Ok, vi kan gjøre det. Bård, sett deg ned i pausestolen. Og vi, vi går opp til skistolen. 
Lytte der, altså. Hva er det? Lytte. Ja, lytte, ja. Det handler om 9 poeng, uh, Atle. Så 24-12 er stillingen nå. Vi skal også spille av noen lydklipp der en kjent person snakker. Og uh, guttene skal gjette på hvem som de hører. Og så er det de feil eller ikke klarer innenfor 5 sekunder fristen. Da går poenget over til motstanderen. Og vi spiller første mann til 5 poeng. Her kommer første oppgave. Hvem hører vi her? Etter valget besluttet Høyre Kristi på. Nei! Åh, faen. Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg er riktig. Sov du, eller? Nei, jeg, jeg synes han hadde sånn en reporterstemme, så jeg var med en gang på Hvem er NRK Nyheter? Er det er dette? Du, du må bare åpne kanalene nå, ok? Ja, her er det neste oppgave. Track now serves in an infantry brigade and on September 11th. Hvem er Hillary Clinton? Skal ikke si hvem er. Du skal ikke si hvem er. Hillary Clinton er det ikke. Sarah Palin. Åh, oh, Sarah det. Palin, hva? Reidi Atle, stillingen 2-0 Atle. Hun, hun er fra Alaska. Hva? Her er oppgave nummer 3. Det skjer, det skjer hver gang. Det er et fenomen som inntreffer hver gang. Hvem er Morten Harker? Ja! Nei, må sitte på det! Det er det, Morten Harker. Morten Harker, Greg. Yes. Vokalist jeg har. Ok, jeg skal gi meg. Skal Nei, da trenger jeg ikke bare kjøre på Nei, folk som vil, men jeg registrerer at det er Jeopardy som er ditt favorittprogram fra... <laughs> Love Norge. it! Ja. Jeopardy! 2 1 3 8, ny oppgave. Vi har det ferdes Akkelin! Adolf Hitler! Adolf Hitler! Uten hvem er! Tilbake! Uten hvem er! Ja. 2-2 hmm. board. Det er så, nå er han, nå er han i støtte. Ok. Onkel Adolf. Neste oppgave kommer her. Det første som gikk gjennom hodet mitt når jeg fant ut at det var gravid, det var veldig... Hvem er Linni Meister? Linni Meister er helt riktig. Hæ? Spisskompetanse! Hva er det som gjorde at du tok den stemmen? Hæ? Hva er det som gjorde at du tok den stemmen? Nei, du vet Linni og meg. Hva er det riktig ikke det? Jeg har hørt hun snakke om graviditet før. Ja. Nei da. Eh... 3-2 til uh, Vegard. Her er en ny oppgave. Av et innbo i et hus, så er det greit å ha nøkkelen til døra. Åh, åh! Hvis vi var et nabolag, hvor vi skulle reparere en gammel buss. Hvis du river i høyde, så er det ikke vits. Det er Kjell Inge Røkke! Ja! Kjell Inge Røkke er helt korrekt! Nailed it! Da ligger trykket på deg, Atle. Stillingen er 4-2. Her er en stemme som dere nok vil kjenne igjen, men hvem er det egentlig? Hør etter. Jeg må si, jeg liker veldig godt uh, svensk, men... Orden hos dere! Det er helt korrekt å seier tydelig! Ja! Ja, ja! Stort godt nå! Ok, nå er det jo slik at øvelsene blir mer og mer verdt utover i konkurransen, så Atle, du har absolutt masse muligheter fremover. Stillingen etter ni øvelser er som følger. 33-12 til Ylvis. Her er øvelse nummer 10. Og dette er en fullstendig annen øvelse. For her skal vi nemlig teste lungekapasiteten deres. Så dere skal blåse opp tre ballonger til de sprekker. Og dette skal de gjøre på kortest mulig tid. Og her kommer tingene inn, som dere ser. Ja. Her skal dere stå inn i hvert deres Oi, bur. Så her. Så dere blåser disse ballongene til de sprekker. Hvordan er med lungekapasiteten din, Atle? Ja, vet jeg ikke. Ja. Det er fire unge, blåst mye ballonger du opp gjennom. Ja, blåst masse ballonger i barneselskapet. Ja. Ja. Men du har aldri plukket det. <laughs> det er jo ikke poenget, nei. Ja. Ok. Hvordan er dere med deres lungekapasitet, der gutter? Ja. Jeg tror at jeg har blåst flere ballonger i mitt liv. Du, du har tre barn. No, noe med det. Ja, ja. det er noe med det. Ok, Bård, du skal ha uh, tavelsen og Vegard. Benken. Du skal få sette deg på benken der. Benken. Kick it. Lykke til. Ok, da er det bare å innta plassen, gutter. Woo! Åh! Oh! Er dere klare? Første mann som klarer å blåse alle tre ballongene til i sprekker har vunnet, og har også vunnet ti poeng. Klar, ferdig, gå! 
Oj. Kom igen! Kom igen då! Kör på! Tack att en helt vanlig sällskap står och väntar på dig. Du måste få det blåst upp. Du måste köra på! Åh! Kom igen! Kom igen nu då! Kom igen! Kom igen! Ja! Det er en øvelse som er... Vegard, er du glad du ikke tok en øvelse her? For den her kan du fort type ventilere i alle fall. Ja, jeg tror det var... Like greit. Kom igjen! Kjør på! Lange gode drag! 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 Jeg vet ikke om det er vits, jeg vet. Lange gode drag! Nei! Lange gode drag! Må du få blåst litt da! Kom igjen! Ikke hold deg for hjørnet, det ser så patetisk ut! Herlig! Det er mulig! Oi! Oi, oi, oi! Her ja, du har en litt blodig hånd. Oi! Oi, 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 oi! Her har du gutte gitt alt, men dessverre til ingen nytte. Hæ? Vi er nødt til å underkjenne denne øvelsen. Er det mulig? Rett og slett fordi, beklager Bård, men rett og slett fordi at dette utstyret som vi hadde montert opp, holdt ikke mål. Så det gikk ut over atle, som da deisa hele greiene der i der. Og fikk sparkt ballongen sitt tidlig. Så dette var en innsats som dessverre ikke ga noe poeng. Jeg har også et liv med det. Jeg vet det, men vi får et liv en gang til. For vi setter i gang med en ny øvelse nummer 10. Og mens vi rydder ut kaoset etter den forrige øvelsen her, her er reglene i den nye øvelsen nummer 10. Dere får 30 sekunder, gutter, på dere til å spytte så mange pingpongballer dere klarer oppe i det nettet der. Skjønner dere? Og for hver treff så får dere et poeng, og den med flest poeng når tiden er ute er vinneren. Fantastisk! Det er fantastisk! Så det må bli av blei noe som det ble en ny øvelse. Ja. Det var litt sånn, åh, pingpongspitting som jeg har gjort siden det var gutt, unge! Det var litt sånn. Det er litt spesielt. Bård, du er vel helt utladet, du etter den forrige øvelsen. Ja, jeg har ingenting å tilføre, jeg er helt ødelig. Jeg kan gjøre sånn da, se. Oi! Tusen takk. Men jeg tror likevel at Vega skal ta dette her, for dette med presisjon å gjøre, det er jeg helt ute, og dessuten har jeg ikke en hjernesel igjen. Nei, det ser jeg. Bård, skulle jeg tatt deg i pensjonen, Bård. Takk skal du ha. Lykke til. Dette går fint. Ok, da er det altså ti poeng. Det dreier seg om Atle og Vega nok en gang. Og Atle som utfordrer og som ligger under, du skal få lov til å starte. Ja. Er du klar, Atle? Jeg er klar. Det dreier seg om ti viktige poeng. Vi starter klokka fra nå. Oi! Det er for gulvet, vi har ikke noe å si igjen. Det var bra! Om det spørte gulvet er helt greit. Du ser ganske smart ut nå, Atle. Hei! Nå ser du nå, Atle. Fyn. Au! Ja da! Åh! Hvordan er det mulig å ikke treffe med noe? Ok, ta med deg, Gøgadi, Atle. Ta med deg, Gøgadi. Så er det din tur, Vega. Der er du. Vega? Ja? La du merke til at han har samme ratio nå, liksom sånn hver åttende ball går inn i fordi han stresser. Ja. Chill. Kul han litt igjen. Chill. Tenker jeg, men... Tre pingpongballer har Atle i nettet. Vega, 30 sekunder har du fra nå. Oi! Hæ? Oi! 
Er det med det? Hva du gjør på? Nå har alle gått over! Åh, kjøpte igjen! Åh! Nei! Du lager en sånn lyd! Ja, det er bra! En til nå! Nei, kom igjen da! Ikke begynn å spille! Nei, ikke begynn å spille! Nei, ikke begynn å spille! Woo! We're back! Ja, det var... Du var i ferd med å få inn kurven der, men det ble bare to baller. Ja, jeg bare tok det stille og rolig, ville sikte meg inn, men så... Nei, det er ikke en bål, det er en fantastisk innsats inn i stedet. Jeg har bare liksom ødelagt hjernen min til ingen nytte. Og det var en del å ødelegge. Vega, synes du de var tørre? Ja, de var kjempetørre. De var tørre. Men det var litt godt da. Atle, da skal vi se på stillingen etter at ti øvelser er unnagjort. 33, 22, da er det nå. Ja, det er det særlig alt for i kveld, men her er ingenting avgjort. Duell mellom byggmester Atle og de kjepphøye overfaget i Ryskutta fortsetter i morgen kl. 20.30 her på TV Norge. Og da får vi svar på om Atle klarer å slå Hilvis og dermed vinne 250 000 kroner. Takk for i kveld! på TV Norge er nå Nei da, det er det ikke Men det er mye annet ekstra snacks der inne Så gå inn, TV Norge er nå Ok Se mer hvem kan slå Ilvis i morgen 2030 Nå straks siste nytt i aktuelt sporten og været vi ser Cold Case 22.50, selvmordet til en kjent DJ, lyser seg å være mord. Vers og Time forsøker å finne sannheten. Listen over mistenkte inkluderer også hans ekskone. 23.40 i kveld, kriminalserien The Closer med Carve Sedgwick i hovedrollen. Og ti på etter natt blir det et gjensyn med... Hvem kan slå Ulvis? Dette er programmet der en representant fra det norske folk skal konkurrere mot Norges tøffeste brødrepar, Hård og Vegard Ulvisåker, i 15 knallare konkurranser. Både fysiske og psykiske egenskaper vil settes på prøve, og skulle utfordreren slå Ulvis, venter en premie på hele 250 000 kroner. Det kjempes om totalt 120 poeng, det vil si at den som først når 61 poeng vinner konkurransen. Og blir det Ulvisåkebrødrene, vinner vi heder og ære, men premien på 250 000 kroner går videre til neste ukes premiepott. I går møtte vi Atle Kristoffersen fra Sandefjord. I forhold til Ulvisgutta, og jeg blir veldig overrasket hvis de er like ansidige som meg. Du sier at du klarer alt. Sier jeg det? Ja. Normalt trener jeg ni ganger i uka, og da er det røffelig da. Tre svømming, tre løpning og tre sykling. Jeg er en triatlet, og Ylvi Skutta er to gitarrister. To gitarrister, det holder ikke. Vi har ikke sjans, sånn er det bare. Fra Heldig Røsletta utenfor Oslo, hvem kan slå Ylvis? Og her er han, ditt holdepunkt i tilværelsen, Fridtjof Vilborg! Hei, hjertelig velkommen alle sammen til Hvem kan slå Ylvis? Det eneste programmet der vanlige mennesker får muligheten til å utkonkurrere Ylvis-brødrene i beste sendetid, og attpåtil få penger for det. I går så vi Atle Kristoffersen fra Sandefjord imponere i alt fra isfotball til spytting av pingpongballer. Men ved kvelden slutt lå han likevel under 22.33. 
Skulle han klare å snu denne stillingen i løpet av kveldens avsluttende øvelser, vil han vinne intet mindre enn 250 000 kroner. Men før vi starter kveldens øvelser, her er litt av det som skjedde i går kveld. I går så vi hvordan Atli Kristoffersen, byggmesteren fra Sandefjord, dundret seg til seier med fotballen. Atli er under et poeng til Atli. Mens det endte opp i full clash og diskvalifikasjon under ATV-reset. Og en pølsevekt av økte Vegard Forspranget ytterligere ved hjelp av et stykke pølse og iskald strategi. I minigraveren fant Vegard frem sine skjulte talenter, og brødrene fortsatte sin poengsanking til Atles store frustrasjon. I balkanonen viste Bård frem sin lynraske reaksjon og plukket nok en seier til brødrene fra Bergen. Og etter sedonymtvisten så det ganske mørkt ut for Sandefjordingen. Men Atle kom tilbake. Under isfotballen knuste han Bård som nok en gang viste total brist på balkunnskaper. I lydtvisten hadde Atle lite å stille opp med. Adolf Hitler! Adolf Hitler heter det! Uten varme! I ballongblåsingen ble det dramatisk da Atle gikk over ende med både vegg og ballong, noe som gjorde at hele øvelsen ble underkjent. Det hele skulle nå avgjøres med en presisjonsøvelse. Nå har alle gått over! Atle hadde best kontroll på ballene. Han vant knepet over Ulvisbrødrene som takle taket dårlig. Åh, det er ikke så helt i Atle! Da er det ingen grunn til å vente lenger. Her er de to mest kjente medlemmene av Ulvisåkefamilien. Bård og Vegar! Da kan du mester seg. Ja, gutter, si meg en ting. Hvordan er du fornøyd med deg selv så langt i denne programserien? Jeg synes jeg er kjempefornøyd med meg selv. Du er det? Jeg hadde forventet at man skulle på en måte ligge lenger bak meg. Litt annen pusten etter den innsatsen. Så sånn sett er jeg ikke så fornøyd. Ja. Dere kan altså ikke vinne penger, dere gutter, i denne programserien. Dere kan bare hindre motstanderen i å vinne penger. Hvor inspirerende har det egentlig vært for dere? Nei, jeg synes det er litt sånne skittende triks når folk står her liksom og så Ja, her er familien min og stakkars... Vi vil til syden! Ja, vi vil til syden og sånn. Nei, vi skal jo utlegge det. Det blir litt sånn her skjert. Men altså, når du står der så tenker du ikke overhengende liksom motivasjon. Da tenker du bare, her er en pingpongkurv, jeg har ballen full i baller, jeg skal vinne. Du har ballen full i baller? Munn! Ja, men det kan jo tekste eller et eller annet, da folk skjønner det. Men så det er liksom, for hver øvelse så vil du bare vinne. Ja, ok. Og hvis dere skulle vinne, så går altså pengene videre neste uke. Så da er det 500 tusen den gangen. Men da er det 250 tusen nå. Det er en veldig spennende runde vi er inne i nå. Dette er runde nummer 11. Det er det. Begge er de poeng som er i 11 gangen. Helt riktig. Og vi kommer til å ende i 11 gangen. Veldig riktig. Veldig riktig. Vi mangler fortsatt mannen vi som har desidert mest å tjene på å vinne dagens konkurranse. Han er en byggmester som koser seg med triathlon på fritida. Ta vel imot Atle Kristoffersen! Hvordan vil du sammenligne det å delta i triathlon med dette her, du? Det er nesten helt likt. Er det? Er det egentlig mer, er det mer krevende enn du har trodd? Altså, du trodde jo at du skulle virkelig mose disse to gitaristene, som du sa. Det er sinnssykt mye vanskelig. Gutta er kule, det er sånn her, ja. Fikk jeg, hvor jeg bare blitt overrasket når jeg har lett grusa på et par ting. Ble du skuffet over deg selv i går kveld, eller er du rimelig tilfreds? Jeg er skuffet på et par ting, og så var jeg flink et par ganger også. Ja, veldig. Jeg prøver å fokusere på det, jeg da. Ja, veldig bra. Det er viktig. Det er viktig. Vi skal straks i gang med øvelse nummer 11, men først en liten gjennomgang av det noe uvanlige poengsystemet vårt. Gjennom det avanserte poengsystemet kan ikke vinneren kåres før langt ut i konkurransen, og slik fungerer det. Den første øvelsen gir ett poeng, den andre to poeng, den tredje tre poeng, og så videre. Helt frem til øvelse 15, som dermed gir hele 15 poeng. Det skal totalt deles ut 120 poeng, og den første som kommer over 60 poeng har vunnet. 
Da går vi i gang med øvelse nummer 11. Vi ska ha quiz och det drar sig om var på karte och då skönner alla att det ska handla om geografi. Eh, vi har gjort rent bord sist ska du göra det samma då. Så det blir båda som tar dig med Alaska och lite såna. Nej, vet du vad? Du kan se si akkurat där du vill. Du får ju då göra det. Nej, det kan jag inte riktigt. Lycka till. Tusen tack. Okej, okay, då går vi upp till quiz på gutte. Ja. Ja, da må vi følge med, gutter, for her kommer reglene på skjermene foran dere. Så kommer det opp et Norges kart uten uh, avgrensninger og stedsnavn. Der svaret er et geografisk punkt. Begge skal uh, så markere hvor på kartet dere tror stedet ligger. Og den som kommer nærmest får et poeng, og det er første mann til syv som vinner. Ok? Er vi klare? Ja, ja, ja. Her er første oppgave. Hvor finner vi stedet der Norges grunnlov ble nedtegnet i 1814? Åh, jeg er glad du tok denne quizzen. Og eh, det korrekte svaret er selvfølgelig Eidsvoll, og vi skal se da hvor dere har plassert Eidsvoll hen. Ja, det er Atle har 28 kilometer unna, mens <laughs> Vegard har 19 kilometer unna. Yes, sir! <laughs> Oppgave nummer to. Følg med. Hvor ligger fotballstadion som kalles Røkkerløkka? Ja. Vegard er klar. Det er like før Atle også er klar, håper jeg. Ja, bare jeg får litt venstre. Litt, ja. Så det har vært veldig fornøyd. Ja. Du mener at Røkkerløkka ligger litt venstre? Korrekt svar er Molde, og dere har svart slik. Åh! Oh. Atla har 188 kilometer unna, Vegard har 5 kilometer yes. unna! Så sykt! I verden! Ah. Oppgave nummer 3, 2-0 til Vegard. Tidligere Derrick skuespiller og selv erklært, erklært Norges venn Horst Tappert. Elsket å feriere i Norge. Men hvor pleide han å feriere? <laughs> Jeg har liksom mobbet deg i alle år for at du er så nærdet, men akkurat nå er det litt dikk. Venner kan du få når du blir eldre. Må du gi deg? <laughs> Nei. Det er fint! Det er liksom... Her, her står jeg og er flink til noe, og så sitter du og klarer til å vri det til noe. Jeg skryter jo! Ja. På en helt spesiell måte. Begge er klare. Og eh, svaret er Tranøy i Hammarøy. Og... Eh, Oi! Dere to har svart som følger. Oi! Vi skjer en kilometer begge to! Fantastisk! Nei, dette var Ja, det var bra. 2-0 fortsatt til deg, Vegard. Her er en ny oppgave. Hvor ligger tettstedet der motstandsmenn under 2. verdenskrig saboterte tyskernes tungtvannsproduksjon? Det vet dere vel. Der. Nå er jeg klar. Du er klar her? Nei, jeg... Begge er klare, og nei, nei. de har svart som følger. Rukan er jo det riktige svaret. Nei! Det er en sentil som følger. Så, så, så! Helsekker! I verden. 3-0 Vegard, yes. en flott start. Når NRK-programleder Roald Øyen lager sine påske- og julenøtter, reiser han verden rundt. Men i hvilken by bor Roald Øyen her i Norge? <laughs> Hvor bor... Jeg, jeg sliter med å finne Ullgårdsveien her. Hva er det sliter med å finne? Hæ? Sliter med å finne hva da? Kongens gate. Ah, ja. <laughs> Takk hvis jeg skulle tatt den øvelsen. Ja, det hadde vært så krise. Vi hadde bare vært så 100-0 vekke. Det jeg har svart, det korrekte svaret er Oslo. Og da har dere før svart følgende. Atle, 14 kilometer unna, og om til det er poeng. Bra, Atle. Jeg har fått to poeng da. 3-1. Neste oppgave i 2008 handler en av Norges mest sette filmer om et historisk opprør. Men hvor fant opprøret sted? I 2008. Handlet en av Norges mest sette filmer om et historisk opprør. Hvor fant opprøret sted? Det er du klar. Korrekt svar er Kautu Kaino. De har svart følgende. Vi vil sette 157 kilometer, 50 kilometer, nærmere enn 18, og dermed så er det 4-1. 3 poeng igjen, Vegard, til seierne er innkassert. 
Hvor finner man det snødekkede vinterlandskapet som utgjorde location for åpningsscenene i Star Wars 5? Jeg kan ikke hjelpe på noen måte noe sånt. Det tror jeg blir helt feil. Du kan hjelpe meg med å være litt stille. Vegard er klar. Og... Vegard er klare. Korrekt svar er Finnsalangvida, og dere har svar som følger. Oi, 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 oi. Ja, 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 ja. Ja! Vi vil få til nærmest med kutte stykke to kilometer nå. Nei, det var da jobb, verden. Skal du ha noe, altså. Ja, det var ikke noe imponerende. Nei, det var det ikke. Ingen av de visste at det var Arlangvida, men det holdt det, Vegard. Og det er 5-1 til deg. Neste oppgave lyder som følger. Hvor i landet finner vi Norges største fornøyelsespark? Norges største? Ja. Er dere et nære svar nå? Ja. Begge to trygge samtidig. Tusen tre, du får Oslo, er det riktige svaret. Og... Fuck! 19 kilometer matle! Veldig bra! Og nytt på ikke deg, altså! Skjønner du han, Emilie? Hunder Fossen! Nei, bø, bø sommerland. Du har vært her mange ganger. Tusen fri. Tusen fri, det har vært mange ganger. Ja, det var det. Hvor på kartet er altså oppgaven og Morgedal sies å være skisportens vugge? Men hvor ligger Morgedal? Atle er klar. Ja, da skal vi se hvor det har svart folk inn. Så det var... Begar! Ja. Ny oppgave, det kan bli den avgjørende oppgaven for deg, Vegard. 6-2 lederum. Hvor bor Norges mest kjente apekatt? Den apekanten jeg kjenner best, eller mer sånn generelt? Den du kjenner best... Den har best forhold til. Det er vel ikke spørsmålet der. Bygg er klare, og svaret er Kristiansand Dyrepark. Åh, skjøyt! Er det mulig? Åh, oi, 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 oi! Ja, det er jo fantastisk. Fingerspitskefylde. Ok, fortsatt 6-2. Hvor ligger hjemstedet til Sputnik, lastebilsjåføren som har solgt ca. 1,4 millioner kassetter? Kassetta. Ja. Det var før din tid, Bård. Ja, det er 6-2. Det kan avgjøres nå, da. Da må du... Atle er klar. Vegard er klar. Og... Drangedal er det korrekte svaret. Oi! Atle har... Atle har... Og reduserer til 3-6. Ja, nå kommer det som en kule, ser det ut til. Ja, det hadde vært gøy. Men det er nå fortsatt Vegard som leder 6-3. I hvilken by vokste komiker Kristian Valen opp? Vegard er klar. Der har vi ikke klare. Stavanger er det riktige svaret, og... Hæ? Atle, nok en gang! Du satt noe litt over. Atle, stillingen er 6-4. Begynner du å rakte noe, Vegard? Nei, den var helt idiotisk. Jeg så feil på fjolen. Hei, ufaks. Fra hvilken by neste oppgave? Fra hvilken by legger strømstafergen fra Kai lastet med shoppingglade nordmenn? Noe. Det er jo kult. Du blir nervøs nå, Bård. Du sitter og ber, ser det ut til her borte. Nei, jeg bare vet ikke om jeg liksom skal motivere og si at det er viktig at han vinner og sånn, men det vet jeg jo sikkert. Jeg bare synes det hadde vært kult å vinne dette. Ja. Kjenner jeg. Men du må ikke bli stresset, for det kan du jo. Av og til. Ligger jeg klar igjen. Sandefjord er det riktige svaret. At det var en fire kilometer rundt da! Ja, det er det! 6-5! Den suveren ledelse på 6-1 er snart spist opp. 
Er moden til å spørre om hjembyen til folk? Neste oppgave. Hvor i landet finner vi fødestedet til Petter Pilgaard, den champagneglade vinneren av reelteserien Paradise Hotel i 2009? Du er... Det er noe som han fort må ha oversikt over. Jeg vet ikke, jeg tror du må følge hjertet ditt her, altså. Hvor ble han drymset ut, da? Atle er klar, Elvis er klar, og Bærum er det riktige svaret. NEI! Atle vinner også det! Hvor langt unna var jeg? Nå er jeg klar! Er det dette som heter full count på baseballspillet? Vet du hva, nå er stillingen 6-6. Neste spørsmål i lavgjøret. Men det spesielle har skjedd her, at dere har svart helt likt ved to anledninger. Så vi har gått tom for norske oppgaver. Det betyr at vi dreier oss litt mer ut i terrenget nær sagt, og kommer med av Europa-spørsmål. Så det avgjørende spørsmålet vil favne om Europa. Er det bare tegn for de som sitter og lager disse oppgavene? Åh, det er flere ting i Norge. Nei, jeg kommer ikke på en eneste by. Vi har liksom... Vi har gjort regnet på. Sandefjord og Stavanger, det var. Du skal få den, Greir. Men noe mer får du ikke av meg heller, altså. Nei, nei, nei. Europe. Det dreier seg om 11 poeng til vinneren, stillingen er 6-6. Her er oppgaven. Stedet der Napoleon tappte et kjent slag, ble senere titlen på en abalåt. Hvor ligger det? Det står om 11 poeng. Vegard har svart. Vatle har svart. Vatle du er korrekt svar, og dere har svart følgende. Ja! Ja, det var litt av en... Det var spennende. Det var spennende. Det var spennende, ja. Ja, det var bra når vi gjør. Det var litt voldsomt. Sur og borte en klar ledelse, men jeg tok det igjen på slutten, og med den seieren der så er stillingen som følger. 44-22 i favør av Elvis-gutta. Vi går videre til øvelse nummer 12, der det står om 12 nye poeng. Følg nøye med nå, Atle. I den neste øvelsen skal dere klatre opp et stillas ved hjelp av en stige. Og dette foregår utendørs, så bli med meg. Gunnar, du overtar. Her er den neste øvelsen. På kortest mulig tid så gjelder det å komme fra bakkenivå og på toppen av stillaset ved hjelp av en stige. Vi kaller det altså et stigeløp. Denne stigen er mye kortere enn avsatsene. Det er altså fire avsatser, så dere er nødt til å dra med seg stigen oppover. Stillasen er 12 meter høyt. Det gjelder da å komme seg så fort som mulig opp på toppen. Ringer vi bjellen, og den som gjør det først har vunnet den ene omgangen, og det er i alt best av tre omganger. Ja, her ser dere utfordringen som ligger foran dere ute. Dere skal klatre opp dette 12 meter høye stillaset her. Hvem er det som skal gjøre det av dere? Egentlig så, rett sånn høydepolitisk, så har jeg, tror jeg, bedre nerve enn Vega, men han har mer muskelkraft, tror jeg. Jeg tror jeg kanskje er smidigere også. Ja. Du er litt sånn sterk. Jeg er litt sånn sterk og dritt. Jeg tror Vega skal, han har sikkert mye adrenalin etter denne geografien. Ja, helt sikkert det. Da, Vega og Atle, da er det bare å gå bort der og ta på dere utstyret. Og mens de tar på seg utstyret, så tar vi en liten, liten pause. Men her må dere følge med, for dette blir riktig spennende, vi ses. Denne høsten utfordrer våre deltakere Ylvisbrødene til duell. Nå har du muligheten til å utfordre dine venner. Sjekk ut dette! Start utfordringen på TV Norge enda og vinn kule produkter. Hovedpremien er en tur for to til New York, levert av Fisherman's Friend og Galleberg. 
i går så vi hvordan Atle Kristoffersen, byggmesteren fra Sandefjord, dundret seg til seier med fotballen. Alt er det et veit Atle. Mens det endte opp i full clash og diskvalifikasjon under ATV-rese. Og en pølsevekta økte Vega i forspranget ytterligere ved hjelp av et stykke pølse og iskald strategi. I minigraveren fant Vega fram sine skjulte talenter, og brødrene fortsatte sin poengsanking til Atles store frustrasjon. I Balkanonen viste Bård fram sin lynraske reaksjon og plukket nok en seier til brødrene fra Bergen. Og etter sedonymkvisten så det ganske mørkt ut for Sandefjordingen. Men Atle kom tilbake. Under isfotballen knuste han Bård som nok en gang viste total brist på balkunnskaper. I lydkvisten hadde Atle lite å stille opp med. Har du noe fett, Lam? Har du noe fett, Lam? Uten vermer! I ballongblåsingen ble det dramatisk da Atle gikk over ende med både vegg og ballong, noe som gjorde at hele øvelsen ble underkjent. Det hele skulle nå avgjøres med en presisjonsøvelse. Atle hadde best kontroll på ballene. Han vant knepet over Ulvisbrødrene som taklet tapet dårlig. Ikke begynne å spyre opp deg, idiot! Før pausen så vi hvordan Vegard slo Atle i geografikvisten med noen usle kilometer. Nå skal det klatres. En spesiell øvelse som stiller krav til mot, styrke og balanse. Velkommen tilbake til Hvem kan slå Ilvis Atle Kristoffersen vil det så innlig gjerne å vinne 250 000 kroner. Men forløpig ligger han bak med 22 mot 44 poeng. I den neste øvelsen gis det ut 12 poeng, og det dreier seg om å klatre opp et stil av seg 12 meter så rast som overhodet mulig. Gutter, reglene er som følger. Dere skal altså opp dette stilase ved hjelp av hver dere stiger. Dere kommer opp til en avsats, tar med dere stigen og forflytter deretter opp så raskt som mulig til toppen. Og den som kommer raskest opp og klinger i bjellen der oppe, den vinner omgangen. Det er best av tre omganger. Forstått? Ja. Lykke til. Inntar plassene der, og vi må komme oss litt unna. Sånn, da er guttene klare. Første runde. Raskest mulig opp. Er dere klare, gutter? Ja. Spent bort. Jeg ser at tau ut til Atle er litt spinkelt, men det går sikkert fint. Lykke til. Klar, ferdig, gå! Og da er de i gang. Får vi se da om Atle har mer trening i dette her enn Vegar. Vegar er ganske rask, ser vi. Drar opp og får stigen opp for annen gang. Og her er, ja da, det er så vidt at Atle har en bitte lite ledelse, men den knipes vel inn, han får litt problemer med å feste stigen, ser vi. Mens det glir mye bedre for Ylvis. Og nå har han altså et par sekunders ledelse nå, Vegard, på Atle. Så skal han opp. Ja, det virker som om Atle klunder en del for å komme opp med dette her. Og da er vel Vegard øyeblikkelig opp, han har en stigelengd igjen. Ja, den pluss en til, og det har også Atle. Det er veldig likt dette her. Nå skal det bli kamera plassert på toppen, ser vi. Og der er øverste stigetrinn nå. Og Atle kommer opp først, vel? Nei. Ja, det er deilig! Åh, det er perfekt! Åh, han loket på tauet. Åh, fy! 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 Det er da Vegard som har vunnet første klatringen. Det var mer sånn da teknikkgjeng, jeg tror jeg. Holde på det riktige stedet. Og oppover, det er hver de stilassene som man står på, de er løse, så de glipper frem og tilbake. Og så kom du voldsomt på slutten, Atle, og du var egentlig nesten først oppe der, du. Jeg har kjekt satt her ved togen. Og så bommet du på tauet. Nei, jeg bommet ikke. Nei, han satt i fast tauet sitt. Hva sa du, du kjekset oss? Jeg satte fast her ved to ganger. Ja, jeg gjorde det. Det er vanskelig ord. Så så jeg at han var så nærme, så jeg prøvde å få slakk på tauet for å drekke den. Ja. Allikevel, jeg hadde den jo, men han plinga ikke. Nei, han plinga ikke deg. Men du har en ny mulighet nå. Du må vinne nå, ellers så er seieren i denne øvelsen til Ylius gutta. Så nå gjelder det. Ja. Du var like ved i sted, så lykke til. Inn til plassen igjen. Uff. Klarer han to omgang her bort? Nei, jeg merker jo at han på en måte har kondisjon, men han har fin kondisjon. Er det klare, gutter? Ja. Klar, ferdig, gå! 
Da får vi se om Atle får festet stigen bedre denne gangen enn han gjorde i den første runden. Her ser vi at han er ganske raskt ute. Vegard er litt mer forsiktig. Kommer litt etter opp på nivå 2, mens Atle ligger foran. Og så har Vegard veldig problemer med å få løst den stigen. Må du passe på at du ikke drar hele sitsen og stand ned da. Prøv en gang til. Og her er Atle i en som majestet på toppen, eller på vei mot toppen. Der kom ble den løsnet, skjønner du. Og så klatter Vegard videre, men det betyr at Atle er så godt som helt opp på toppen. Og Vegard gir seg, han skal vel spare krefter da til den ekstra omgangen som vi er nødt til å få her. Ja, da tar Atle det pent og rolig oppover. Og så, pleng, pleng, da var han oppe. Og da er det igjen, igjen. Det var jo en farlitt for det som gang. Ja, det som skjer, det var litt sånn som jeg snakket om i sted, at de der som man står på, de beveger seg frem og tilbake. Så tok jeg i den, og så dro jeg den opp på stigen, sånn. Ja, ok. Så det er ingen som har sagt at du skal gjøre akkurat det da. Nei. Så der må du ta litt selvkritikk. Der må jeg ta selvkritikk. Ja. Men det kan skje med deg også. Ja, jeg hadde... Så kanskje du tar litt rolig neste gang, for du må forsikre deg om at det ikke skjer med deg. Ja, det jeg gjorde jo det, nå tok det jo veldig rolig for å passe på Tav og... Ja. Passe opp alt igjen, da. Ja. Du var helt alene på toppen, du. Ja, men han... Har du spart seg nå, da? Ja, ja. Ja, det. Ok, gutter. Lykke til. En en er stillingen. Det er noe som skal avgjøres. 12 poeng skal gis ut. Og hvis dere skulle vinne nå, hvor da begynner det å se lyst ut? Da begynner du selvfølgelig å se lyst ut. Men det er jo noe med dette avanserte poengsystemet som jeg snakker om da. Ja. Ok, gutter. Hold lenger ned i vei på stigen. Nå skal det avgjøres. Klar, ferdig, gå! Veldig mye gode råd nå til Vegard fra Bård, for å se om det hjelper. Vi ser at Atle er foran igjen. Ja, det er et sekund eller annet, og så får han stigen opp og klatrer. Han har den i posisjon, han er oppe på neste høyde. Og der kommer Vegard opp, ligger litt etter i tid. Men du ser, det flyter for begge to. Og Atle jobber frenetisk nå for å være første mann på toppen. Og det ser ut at han skulle klare. Nå er det en høyde igjen. Og vi ser også at Vegard er på nær en nippe til å komme opp. Der er Atle oppe og klinger. Og det betyr at Atle vant øvelsen og der med 12 poeng. Og tar inn på gutta. Gratulerer Atle, bare slenger fra deg. Du kom grusomt tilbake i de to neste omgangene. Det var 12 poeng, og det var deilig. Ja, det var det. Ja. Du kjente at du hadde takk på den allerede nesten fra starten av? Ja. Jeg var usikker på taktikken her, men jeg var huka inn før Vegard, og det tror jeg var lurt. Huka inn høyere på starten. Bra jobba. Det er uhyre spennende nå, for med disse 12 poengene så er stillingen 44-34. Og nå er det nesten dødt løp, så nå begynner det å dra seg til her. Vi går inn for der foregår neste øvelse, mens du, Gunnar, du tar deg av repetisjonskommentaren her. Ja, vi ser med en gang at Atle har valgt en veldig heldig åpning, mens Vega sliter litt for å få festet sin og kommer litt lavere ned. Åh, nei, har Atle har jo hektet seg, men han klarer jo å komme seg løs likevel. Og han tjener da på å ha stigen et trinn høyere allerede fra starten, Atle. Ja, jeg ser at han prøver å dra det fra første omgang dette her, som Vegard vinner altså. Men det var så vidt. Og her da, fra annen omgang, vi ser nok en gang så fester Atle høyere. Vegard er ganske kvikk, men der sliter han da, for å få løsnet dette her, og gir opp nesten. Og så kommer han seg løs vel, og da er det klart for Atle som utligner til 1-1. Og så skal vi da på siste mesterskapsomgangen. Igjen er Atle strategisk og riktigst opp fra første nivå, og har en ledelse med en gang på Vegard. Fryktelig slitsomt dette her, og det er utmerket å ha så god pust på toppen, holdt jeg på å si, etter tre sånne øvelser. Og her er det klart at det er Atle som vinner og får 12 poeng. Ja, nå drar vi seg til gutter. Vi går i gang med øvelse nummer 13. Ja, vi fortsetter med Norges kjellerstuesporten nummer 1, bordtennis. Og reglene er veldig enkle. Dere spiller best av tre sett, gutter. Og dere må vinne med to poeng for å vinne settet. Hvert sett går til seks poeng. Og ja, har dere dette i kjelleren hjemme? Nei. Har du spilt før? Jeg har spilt før, men det er liksom... 
Vi spelade ju en del när vi var i var i Afrika, men det var lite som med dumma ping pingpong. Ja, då var jag fem, sex ja. år, så det är er liksom inte jävla. Vi kanske skriver en stund sedan. Och eh, var med dig att det? Hurdan ligger du an i bordtennis? Har du bordtennis på du? Ja. Har du? Oh Jesus oh, Christ! Ja. Leo på Tobias har bordtennis så. Ah. Kan du säga att vi ser nästa lasa? Ja. Ok, det var det du tog skal uh, ilen gutten nu. Nej, jeg tror jeg må gøre det nu. Det er ligesom at Jeg er helt uh, der at uh, stille os gerne. Ok, vi går. Da sætter vi ned i pæstolen lidt. Vi gør det klart gutter. Det handler om 13 point. Og uh, det er uh, du at det som starter med serven. To server hver. Første mand til seks. To uh, point må du vinde hvert sæt med. Best av tre. Spil. Yes! Oh, det var det var en heller slags start från Atle side. Andre serven. Lite mer fart nu och så slår alltså bord i nettet och då ska bord överta serven. Kan jag ställa domaren ett frågsmål? Jag har registrerat att han inte serverat diagonalt. Är er det så att vi kan serva rätt fram? Serverar diagonalt bara i dubbel. Nu kommer det spesindiga här. Yes. Det var poäng till Lisa dålig retur från Atle side. Han sub. Nej. Då är er det trean. Ja, Mosspil, Mosspil i Atle helt på marginen här och där er Ylvis som leder 4-1. Ja, ja då där är där ser man till Det var som tydligen har spelat mycket bordtennis. Nu tror jag och skulle det. Ska vi se vad han tar med munnen för det kan han. Åh. Det var en setball, den uh, gick ut. Och där uh, 2-5. Du har en till, liksom. Setball igen. Nej. Nej. Där er får då det retur att det och där är er det 6-2. Och jag nuller sett. Ja, så ser vi. Yes, Atle ska serva. Ja, ser vi där glittrande spel av av bord. Och det är er klart Atle satsar på ytterkant, men är er oheldig och det är er 2-0. Ah, ja, det är inte nytt. Reducering 1-2. Ah, och i nätet och utläggning 2-2. Var du chansen att det? Och pröva smärta. Nej, nästa. Han går in efter Ulvis. Vad kul han är. Det var Ulvis 32. Inte ta någon chans då. Ja. Då går bollen ner igen. Ser vi och det är er, eh, 4-2 till Ulvis i anset. Nej. Ja. Och returen är er för dålig. Det är er, eh, Matchball för uh, Bård. Så smasher in. Matchball och vinner. 13 poäng. Det var en uh, snöbelägen. Ah. Och då är er, uh, börjar det spissa sig verkligen till för uh, Atlas vidare liv i konkurrensen. Ja, det var det måste jag säga si var en liten bakdemonstration bord. Jag är er i färd med att trycka tillbaka allt som har med negativa uttalanden om din idrottsliga utfallsöre. Detta var ju med då underskruv och överskruv och han var vrien. Jag blev rätt och sätt grusa. Ja, det gjorde det. Sån är er det. <laughs> Men är er det riktigt att du kan spela bort till sidan då fem sex år gammal? Nej. Nej. <laughs> Nej, alltså jag valde taktiken min för jag hörte i förbifarten att han hade ping på bord. Jag vill ge intryck av att det var då där han var. Ja. Men jag är er ju nog god men jag alltså jag har ju varit ansatt en liten period i NRK där gör man stort sett inte nog annat än skulle ping på. Men när det är er sagt ja. Så var jeg sikker på at jeg kom til å ta på den øvelsen likevel, og jeg har, har det utrolig flaks. Jeg har aldri klart å få inn en smash før i hele mitt liv. Ja, men det, du, du, nå er du litt beskjeden igjen, og det, det kler deg ikke. Nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg er ikke beskjeden i hele tatt. Det var et bra spill, Bård, og uh, det betyr 13 poeng til uh, Ylvis, og det betyr det at den neste øvelsen kan bli avgjørende. Er du klar over det, Atle? 57-34. Hæ? Hva er det her? Nå må du se. 
Da kan vi hele avgjøres. Vi er klare til å fortsette, og her er det den fjortende, og muligens avgjørende øvelsen. Ja, nå er det en meget spesiell øvelse som dere skal gjennom gutter. For her skal dere bygge et høyest mulig tårn av klosser, og den som raser tårnet har tapt. Jeg synes det er Vega oppgaver dette. Jo, det er helt greit. Jeg tror det er 50-50, så vi tar det. Vi kjører Vega på den. Ok, Bård. Ta plass i Petter Stor. Siste. Nail it. Come on. Lykke til. Takk i like måte. Jeg kommer til å yte mitt beste, men jeg ønsker deg lykke til. At du må vinne nå, det vet du. Det reiser om 250 000 kroner. Hvis du skal seire her i kveld, så må du altså vinne denne øvelsen og den neste. Annen hver gang skal dere legge på en kloss. Så den som plasserer klossen som får tårnet å velte, den har tapt. Slik er reglene. Jeg ønsker dere lykke til. Er dere klare? Ja. Atle, du begynner lykke til. Takk. Hjørnesteinen. Når jeg slipper klossen, så er det greit. Jeg har satt den og jeg har slept den. Kan jeg sette den der? Nei. Nei, du må inn på bordet. Midt på bordet sitter du. Han dummer seg, vet du. Sett han dette oppå. Det var veldig pent sånt. Jeg har en to år gammel datter. Jeg tror jeg har et fortrinn her nå. Jeg vet ikke, det er noe et eller annet fag der vi er inne i bildet også. Det er ingen spesiell taktikk du bruker her i begge, eller det? Nei, jeg tenker litt på, men så tenker jeg at det er kanskje ett fett, altså, for hvis jeg gjør dårlig... Du kan nærme deg seg selv, jo, som en... Er det mulig? Du skjerver litt på den der, Atle. Gammel. Det er ikke gammel, vet du. Ja, ja. Hvis du setter deg noe som bare akkurat så vidt balanserer. Uff av meg. Det er det. Det må jo skje en eller annen gang. Er det det? Vi kan holde på her i evighet, da. Å, herregud. Han skjelver noe litt, han her. Skjelver du også? Åh. Åh. Ja, ja. It's a beauty. Hva gjør? Det er bra, da. Jeg gjør oppmerksom på... Hva vet jeg, Vegard? Jeg bare gjør oppmerksom på at hvis dere mister klossen og klumser, så har dere tapt, altså. Dere må ikke miste klossen. Ja. Ha den i hånda hele veien og plassere den. Vegard sin tur. Fin! Jeg føler at jeg har gjort denne øvelsen her en gang før, bare litt annerledes. Hver gang du legger på, så føler du at du liksom... Og så bare kommer jeg så tilbake etterpå. Ja, det er fint! Det her begynner å bli slemt, altså. Åh, iskaldt! Det her er ukult, da. Oi, oi, oi! Jeg var så frekk! Åh, du får ned et tur, da. Det er det du får. Åh, det kan 
bari. Det kan være vinde glas ned af mig. Du må jo kompensere for mye. Det er også en tur ja. Ja, det var spændende. Ja, for første gang i Hvem kan slå i by, skal vi nå ha en 15. øvelse for å avgjøre deler. Forstillingen er nå som følger. 57-48. Ja, det betyr her er den siste avgjørende øvelsen, nummer 15. Her kommer øvelse nummer 15. Nå er det altså slik at reglene i denne øvelsen er som følger. Dette fungerer som en duell, gutter. Dere skal anvær gang bruke denne greia her til å skyte en ball opp i lufta for så å fange den før den treffer bakken. Og den som ikke klarer å fange ballen taper. Ikke bare øvelsen, men hele konkurransen. Denne her skal altså avgjøre om du vinner 250 000 kroner. I'm loving it. Dere får like mange forsøk selvfølgelig, men hvis du bare holder de kortene her, så vil du bare vise hvordan dette her fungerer. Altså sånn, ikke sant? Og da må vi gjøre sånn. Ok? Men det er jo ganske morsomt da, at man kunne på en måte bare slått strek over alt vi har gjort her i dag, og bare tatt denne. Vil du vinne 250 000? Her har du den. Det må det som er tannet for gutter. Jeg tror jeg må ta den. Ja, ja, nei, jeg skal ikke gjøre en dritt. Jeg skal sitte der og kose meg. Ja, da går du bort og setter og koser deg. Uff, lykke til! Ok, lykke til, ja! Ja, takk! Alle i gang, like mange forsøk. Vår skal begynne. Og denne her skal også avgjøre seieren i kveld. Og om Atle vinner 250 000 kroner. Er du klar, Bård? Yes! Kjør på. Ja! Nå må du klare det, Atle. Hvis ikke, så er det Bård og Vegard som vinner. Hundre og femti tusen står på spill. Åh, det var... Åh, unnlagt! Ja, det betyr... Går det an å beskrive hvordan det er å ta på penger på den måten der? Nei. Men det var gøy å være med. Kjempegøy! Og det var fantastisk å ha det med, Atle. Her er stillingen 72-48 til Ylvis-gutta som får kjempe meg i siste øvelse. Takk til publikum! Takk til dere som så på! Gratulerer til deg, Atle, for god innsats, og ikke minst gutta for at de vant. 150 000 kroner går vi til neste uke. Da spiller vi om en halv million kroner mandag klokken 2030 med den siste personen som får prøve seg mot Ylvis. Fred syn, og takk for i kveld! Frontal nudity på TV Norge er nå Nei da, det er det ikke Men det er mye annet ekstra snacks der inne Så gå inn, TV Norge er nå Hvem kan slå Ilvis er tilbake i mandag 2030? Nå sier Saima